സ്വർഗീയ പിതാവെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഈ സവിശേഷ വിഷയവുമായി തിരുസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനം ഊർജസ്വലമാക്കി അങ്ങ് തീർക്കണമേ അവിടുത്തെ മനോഹാരിതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ വന്ന് സഹകരിക്കാനുള്ള ഏവരെയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരട്ടുന്നു പ്രാർത്ഥന കെട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ ഐ ബി ടിയുടെ ചിന്തകൾ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് മെൻസ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അവർ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സമയം കൃത്യം പത്ത് മണിയാണ് ആ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും ഇത് സന്ദേശത്തെ കൈമാറും അവിടെ രണ്ടിടത്തു നിന്നുമായി നിങ്ങൾക്കിത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വരുന്ന ഒരു ലഘു സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണത്തിനുമായി നന്ദി കഴിവതും ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് പിങ്ക് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മളിതുവഴി നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കും എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിലർ കൂടി വന്നു ചേരുമെന്ന നിലയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സന്ദേശങ്ങൾ താമസിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഏതായാലും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനരെ എല്ലാവർക്കും ഈ ധ്യാന ചിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവസാമീപ്യം ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും അനുഗ്രഹവും കരുത്തുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വചനങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ നുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എൻ്റെ നുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദമാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളിൽ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല ഒരു മതസ്ഥാപകൻ എന്നോ മതചിന്തകൻ എന്നോ സദ്വർത്തമാനങ്ങൾ കോഷിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലോ പരിമിതപ്പെട്ടു കാണേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നതിനപ്പുറത്ത് രണ്ടായിരത്താണ്ടായി മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലും 
വർത്തമാനങ്ങളിലും ഭൂ ഭാവികാലത്തും ഒരുപോലെ സംവാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൂല്യ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പേരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തകളുടെ ശക്തി എന്നത് മതപരമായ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ടതല്ല അതിനപ്പുറത്ത് പ്രായോഗികതയുടെ വലിയ വഴികൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലമൊരു മതപ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കേണ്ടത് കാരണം കൃത്യമായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ നേർദിശ എന്താകണം എന്നത് വ്യക്തമായി തന്നെ സംസാരിച്ച അതുല്യനായ വ്യക്തിത്വമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നത് യേശുവിനെപ്പറ്റി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾക്കപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും സവിശേഷതകളുള്ള ആ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് ഈ ചിന്തയിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണ ശകലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ വേദനാനിർഭരമായ അവസ്ഥയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യതയാണ് കാണുന്നത് അവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന യേശു ഇത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ വാക്യവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ഭൗതികർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവരുടെ പരിഗണന സംബന്ധിച്ചുള്ളതായി പരിമിതപ്പെടുത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരർത്ഥം ഇതിന് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പില്ല എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനൊരർത്ഥമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയം വലുതുമാണ് ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന അടിമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി സങ്കല്പത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പാലസ്തീനിയൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാരുണ്ട് ഒരു കൂട്ടരെ വേലക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരെ കൂലിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വേലക്കാരും കൂലിക്കാരും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളുകൾ അടിമകളാണ് അപ്പോൾ വേലക്കാർ കൂലിക്കാർ അടിമകൾ ഈ വേലക്കാർ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാസശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന വ്യക്തികളാണ് കൂലിക്കാരാകട്ടെ ഡെയിലി വേജസിന് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അടിമകളാകട്ടെ അവരുടെ അധ്വാനം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ആളുകളാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത ഒരു തൊഴിലുമുണ്ട് അത് ബാല്യക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ജോബാണത് ഇദ്ദേഹത്തെ ജോലിക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടും കൂടി പാർത്ത് ഒരു കാര്യവിചാരകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബാല്യക്കാരൻ വിലക്കാരൻ വ്യത്യസ്തം കൂലിക്കാരൻ വ്യത്യസ്തം ഡൂലോസ് എന്ന അടിമയും വ്യത്യസ്തം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഭാരം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവന് വിശ്രമത്തിനും ആനന്ദത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി സമയം ലഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മെയ്ദിനത്തിലൂടെ ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മെയ്ദിന സന്ദേശം തന്നെ അതാണല്ലോ എട്ട് മണിക്കൂർ അധ്വാനം എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം ഈ നിലകളിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഭൗതികമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലെ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമല്ല ഈ വചനം തരുന്നത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ചേരൽ അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനസിക ശാരീരിക ആത്മീക മണ്ഡലങ്ങളെ ഒരു പോലെ സ്പർശിക്കേണ്ടതാണ് അത് കേവലമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരായാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ടത അതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഇടമായി ചുരുക്കിക്കാണാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അതിന് മാനസികമായ ആത്മീകമായ ശാരീരികമായ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഇവയുടെ ആ സമന്വയമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ മനുഷ്യനിൽ ദേഹമുണ്ട് ദേഹിയുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ദേഹത്തിന് ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ദേഹിക്ക് ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ആത്മാവിനും അതാവശ്യമാണ് ചിലരെങ്കിലും ഈ ദേഹി എന്ന ഒരു പദത്തെപ്പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമുള്ളവരായിരിക്കില്ല ആത്മാവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേഹം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ആ ശരീരം തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ദേഹി അതിനെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ദേഹി എന്താണ് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ചിന്ത ബുദ്ധി യുക്തിബോധം 
അന്വേഷണ ത്വര അങ്ങനെയുള്ള അഭിവാഞ്ചകളുടെ മുഴുവൻ ഇരിപ്പിടത്തെയാണ് ശരിക്കും ദേഹി എന്ന് പറയുക ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്പർശന വിധേയമാണ് ഒരാളുടെ അസ്തിത്വം ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ദേഹി എന്നത് അങ്ങനെയല്ല വിവക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സോൾ എന്ന പദം വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് എന്നല്ല പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ പരിഭാഷ വേണ്ടത് ദേഹി എന്ന് തന്നെയാണ് സ്പിരിറ്റാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ശബ്ദങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ അതൊത്തേറെ വിജ്ഞാനപ്രദമായി ആ ചിന്തകൾ പോകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ വിവക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ത്രിമാന ഭാവങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ ട്രൈക്കോട്ടമസാണ് ഈ ട്രൈക്കോട്ടമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഫിയറുകൾക്കും എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ് അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം പലപ്പോഴും ഭൗതികവാദികളായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന ഒരു വേദാന്തമുണ്ട് അത് അർത്ഥവത്താണ് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നില്ല വിശക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടെന്താണ് കാര്യം അവൻ്റെ വയറിനുള്ളത് കരുതേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് അർത്ഥവത്താണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാൽ വയറിനുള്ളത് ഭക്ഷണമാണ് അതിന് പ്രസംഗമല്ല വിശക്കുന്നവന് പ്രസംഗം ആവശ്യമില്ല ആരെങ്കിലും വിശക്കുന്നവനോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതായും എനിക്കറിയില്ല വിശക്കുന്നവനോട് ആരും പ്രസംഗിക്കാറില്ല വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ആവശ്യം അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നതിലും ഞാൻ അവർക്കൊപ്പമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വസ്തുത ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് കൊലക്കയറിൽ തൂങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വല്ലതും വേണോ അവൻ്റെ ആ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ചിലരൊക്കെ വിപരീതമായി ഒരു പക്ഷേ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കൊലക്കയറിൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ആ ടേബിൾ കിടക്കുന്ന രോഗിയെ ഓർത്ത് അയാളുടെ പ്രാണനെ ഓർത്ത് കേഴുന്ന അയാളുടെ ഭാര്യ ആ മുറിക്ക് പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വാതേറിയ ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുക അവർക്ക് കഴിക്കാനാവില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനസ്സിന് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവിന് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ദേഹിക്ക് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ റെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശ്രമം ആ വിശ്രമാവസ്ഥ യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണിവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ആയുള്ള ഏവരും എൻ്റെ അരികിൽ വരൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആ ആശ്വാസം പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് സാരമില്ല ക്ഷമിച്ചു കളയാം എന്നുള്ള ഒരു സ്വാന്തനമല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജപ്തി നടപടികൾ നേരിടുന്നു ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനജംഗം വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരാശ്വാസ വചനമെത്തുന്നു ആറ് മാസത്തേക്കത് മരവിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായും അതൊരാശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ആശ്വാസം അപ്രസക്തമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദന വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്ന പരിഹാരമില്ല എന്നാൽ യേശു സാന്നിധ്യം പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ് ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ചാൽ അത് ആത്യന്തികമായ വിധിയാണ് ആ വിധിയുടെ മനോഹാരിതയാണ് സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീകമായ ആനന്ദം ആ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പങ്കിടലാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു അഭ്യസന മുറകളിലൂടെ നാം പ്രാടി ഞാൻ നാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു വെക്കുന്ന വ്യായാമ മുറകളിലൂടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ഒന്നുമല്ല അത് സിദ്ധിക്കുന്നത് അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മമാർഗങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചിലവിടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കതിന് വേണ്ടി സ സമയമോ പണമോ മറ്റൊന്നും ചിലവിടേണ്ടതില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ മാത്രമായ ഒരു സ്വകാര്യത ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്വകാര്യത എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലുമാകാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ല വിശ്രമാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആന്തരിക സുഖത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ക്
അവൾക്ക് രക്തസ്രവം എന്നുള്ള ഒരു ശരീര പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീ അശുദ്ധ എന്ന് വിധിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്ന ഒരന്തരീക്ഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വരാറില്ല വിശേഷിച്ച് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ കൂടി സ്ത്രീകൾ പൊതുസമക്ഷം ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ഒക്കെ ഒട്ടേറെ വിഷമിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാം ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് മറിയ എന്നായിരുന്നു അവൾ ഈ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്നു അതുവഴി യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവൾക്കൊരാകാംക്ഷ ഒരു കൗതുകം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ തുടിക്കുന്ന ഒരു സ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇതാ അരികിലൂടെ വരുന്നു ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ഒത്തിരി പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതിലും വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇതാ കൗതുകം കൊണ്ടവൾ ആ കരം നീട്ടി യേശുവിനെ സ്പർശിക്കുന്നു സ്പർശിക്കുന്ന മാത്രയിൽ അവൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു സുഖാനുഭൂതി കരകതമാകുന്നു അവളെ വിട്ട് ആ രോഗം പോകുന്നു അവൾ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു തന്നെ തൊട്ട ആ സ്ത്രീയെ യേശു തിരയുന്നു എന്നെ ഒരാൾ തൊട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പുറപ്പെട്ട ശക്തിയുടെ ആ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം പ്രഭവ കേന്ദ്രം സൗമ്യതയുള്ള താഴ്മയുള്ള എളിമത്തമുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആയി അവൾ കണ്ടപ്പോൾ നടുങ്ങിപ്പോയി സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തിയിൽ അവൾ വിസ്മയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അരികിലേക്ക് വരുന്ന അവളെ കണ്ട് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ നീ സൗഖ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ യേശു സാന്നിധ്യം എന്നത് നമുക്ക് കേവലമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആ സ്ത്രീ അനുഭവിച്ചത് വലിയൊരു മാനസിക സുഖമാണ് കാരണം പലരും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു വഴി അവൾ കണ്ടെത്തുന്നു പല സ്ത്രീകളും അറച്ചു നിന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അവൾ ഇരമ്പിക്കയറുന്നു അവൾ തൻ്റേതായൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തുന്നു തൻ്റേതായൊരു മേഖല കണ്ടെത്തുന്നു ആ വഴിയിൽ അവൾ ആസ്വദിച്ച ആ സുഖസോലൂലുപതയുടെ ആ സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വഴികൾ അവളെ കൂടുതൽ കർമ്മനിരതയാക്കി മാറ്റുന്നു അവൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ സൗഖ്യം അവൾക്ക് ബലവും സുഖവും സന്തോഷവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു ആ വഴിയിലൂടെ അവൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ വഴി അവൾക്ക് നൽകിക്കൊടുത്ത ഊർജം അവളെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അവളിതാ സുഖമുള്ളവളായി മാറി അവൾ ഇതുവരെ അടയാളപ്പെട്ടിരുന്നത് അശുദ്ധി വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് ഇന്ന് അവൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിൽ മറ്റു സ്ത്രീകൾക്കും അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ താൻ കണ്ടെത്തി ആ തിരിച്ചറിവ് അവൾ കൊടുത്ത ആ സ്വയ ശാക്തീകരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന ഈ ടൈറ്റിലൂടെ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവതരിപ്പിച്ച സന്ദേശം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് സമസ്തമായി ആ ക്രിസ്തു സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ആഴങ്ങളെ താണ്ടാൻ പുത്തൻ ഉണർവും കൃപയും സ്വാന്തനവുമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ആ സാധന അത് കേവലമായ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വഴികളോ അന്വേഷണ വഴികളോ തപസ്സോ ഒന്നുമല്ല അത് നിർവഹിക്കുന്നത് ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ യാതൊരുതര വിമർശനവും ഈ വാക്കുകളിലില്ല കാരണം അവയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സരണിയെ ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖരിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശുവേ എനിക്ക് നിൻ്റെ വാക്കുകൾ തരുന്ന ഉന്മേഷം വലുതാണ് എനിക്ക് നിൻ്റെ വാക്കുകൾ തരുന്ന പ്രചോദനം വലുതാണ് ഞാനിതാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത്രയും സങ്കീർണമായ വഴിത്താരകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എനിക്ക് ആനന്ദമില്ല നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നും സന്തോഷവും നിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ മനോഹാരിതയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വയം വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ക്രിസ്തു യോഗ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരൽ എന്നത് ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണ് അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം പ്രാപ്തരാക്കാൻ കഴിയട്ടെ ആ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കേൾക്കാം മെൻസ എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്ര
നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാവുന്നതാണ് ചില ഇതിലേക്ക് ഇൻവെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലോ ജെ കെ ഇൻവെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കും കയറി വരാം വളരെ ലളിതമായൊരു സന്ദേശം പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നത് ചില സ്പിരിച്വൽ തോട്ട്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ച കയറി വരാം ജോസഫ് സാറേ സംസാരിക്കാം രക്തസ്രാവക്കാരെ സ്ത്രീയെ ബാക്കി എല്ലാ ഇടത്തും സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശു ഒക്കെ നിന്നെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഇത് യേശു പോലും അറിയാതെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരാള് യേശുവിനെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ യേശു പോലും അറിയാതെ യേശുവിനെ ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് പോലെ നമ്മളും അതുപോലെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ലൈക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കും ആ ഒരു ഇത് തോട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിന്ന് ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്തു പോകും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് യേശു പോലും അറിയുന്നില്ല ഐ മീൻ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ആ സ്ത്രീ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ തിക്കിത്തിരക്കും നിന്നെ മുട്ടുന്നു പിന്നെ നിന്നെ എല്ലാവരും തൊടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ മാത്രം എങ്ങനെയാ തൊട്ടാൽ നീ എങ്ങനെയാ അറിയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ എനിക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്കിപ്പം ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയത് താങ്ക് യു ആ വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ കാണാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു വലിയ വിമോചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കാരണം മറ്റൊരു സ്ത്രീയും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം അവൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മറ്റൊരു ഒരു പുരുഷനോ ഒരു സ്ത്രീയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ യേശു തൊടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്പർശിക്കുക വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിലാണ് അവളുടെ കൈ അവൾ അതിൽ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത്രയും മതി ആ ചെറിയൊരാഗ്രഹം നമ്മൾ അവളുടെ സൗഖ്യമൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചെന്നല്ല അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയറും ഇല്ല കാണുന്നില്ല കണ്ടേക്കാം എല്ലാ മനുഷ്യരും പോലെ സുഖമായിരിക്കണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തിനപ്പുറത്ത് ഇല്ല അവൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ലോകത്ത് ചുരുങ്ങാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദാതാവിനെ കാത്തിരിക്കണം യേശുവിനെ കാണണം യേശുവിനോടാകണം നമ്മളുടെ പ്രണയം നമ്മുടെ താല്പര്യം ഇതാണ് സത്യത്തിൽ സക്കായി ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണുക ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അയാൾ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൃത്യം അവനെ തന്നെ കാണാൻ തിരിച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണ് അവൻ ആഗ്രഹം ഒന്ന് കാണുക പക്ഷെ അവന് സംഭവിച്ചതല്ല ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അവൻ്റെ മാ അവൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ ലോകം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ അന്വേഷണങ്ങൾ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ റിസൾട്ടാണ് വലിയ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ഒരു അസന്ദേശം സാറ് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്കും വരാം നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം സ്വാഗതമുണ്ട് ജെ കെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ജെ കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടു ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കയറി വരാം
പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണം മാറ്റി ഓക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പൊതുവെ സമൂഹം അവഗണിച്ചിരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു അവർക്ക് പൊതുനിരത്തുകളിലെ പുരുഷനൊപ്പം അല്ലാത്ത യാത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒത്തിരി യഥാസ്ഥിതികമായൊരു ബോധം ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു വിശേഷിച്ച് ഈ ആർത്തവകാലം പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ എൻ്റെ പരീക്ഷൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്നെ ഒരു സ്ത്രീയായി സൃഷ്ടിക്കാഞ്ഞതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീ അപമാനിതയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പരീക്ഷന്മാർക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവര് പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അതിനാണ് അവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കാരണം ചൊല്ലി ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് അങ്ങനെ പേര് വിരിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ യോഗ എന്നൊരു പദം കണ്ടിട്ട് ചിലർക്ക് ഒരു വിരക്തി വരുന്നു ടു അസോസിയേറ്റ് എന്ന് അതിനെ അർത്ഥമുള്ളൂ നമ്മൾ നടത്തുന്ന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആരോട് യേശുവിനോട് കർത്താവിനോട് ദൈവത്തോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കൃതിക വേർഡാണ് ഈ പദ പറയുന്ന പദപ്രയോഗം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ചേരലാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ചർച്ചകൾക്ക് ആൾക്ക് വരാം മുമ്പോട്ട് വരാം സ്വാഗതം ആ ഞാന് ഗഫൂർ ഗഫൂർ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് പറയാം ഒരു ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല ആ പിന്നെ പറയാ ഞാനൊരു ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേനും ആൾ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അത് അതൊരു അതൊരു വെറുമൊരു തോന്നലല്ല അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തോന്നിക്കുന്നതാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ 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 ഏത് മതവിശ്വാസിയാണ് അതനുസരിച്ച് ആണ് അതിന് ഉത്തരം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ തോന്നലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അതുവരെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങയുടെ 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 അഭിപ്രായം അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നു അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മക്കൾക്കും തോന്നുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്കും തോന്നാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവകാശമാണ് അമ്മയുടെ മീതെ പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അഞ്ച് വിധ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അതൊന്നും കൂടുതലോ കുറവൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മക്കൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലോകത്ത് അമ്മയും ആ കുഞ്ഞും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അമ്മ അവർക്കൊരു വലിയ വികാരമാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യരിൽ ഇടപെടുന്നത് ആയിരം പേരോട് ആയിരം തന്നെ വിധത്തിലാണ് കാരണം എങ്കിൽ അതാണ് ആ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം അത് എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള അളവ് പോലും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അത് മറ്റൊന്നാണ് അതിന് പിന്നെയും പിന്നെയും ധാരാളം തലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടും അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന വഴിയും പോലും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്റ്റിക്കലായ ഒരു തലമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ നിരന്തര സമ്പർക്കമാണ് അതിൻ്റെ വഴി നിരന്തര സമ്പർക്ക വഴി നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ഇരുന്ന് ക്യാഷ് എണ്ണുന്ന ക്യാഷിയർ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഈ ക്യാഷ് കള്ളനോട്ടാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ അനുഭവസമ്പന്നന് ഈ നോട്ട് എണ്ണുമ്പോഴേ കയ്യിൽ തടയും ഇത് ശരിയായ നോട്ടല്ല അയാൾ അന്നേരെ മാറ്റിവെക്കും ഈ ഹൃദയ ഈ സ്പർശം പോലെ ഈ നോട്ടും ആ വിരലും തമ്മിലുള്ള നിരന്തര ബന്ധം പോലെ 
ദൈവവുമായുള്ള ഒരാളുടെ നിരന്തര ബന്ധം അയാളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ആത്മസാന്നിധ്യം ഉളവാക്കും അത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്നിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള ചിന്തയോ രീതികളോ ആയിരിക്കില്ല ബ്രദറിൽ വരുന്നത് അതുപോലല്ലായിരിക്കും മറ്റൊരാളിൽ അതിന് നിയത രൂപത്തെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല താങ്കളുടെ ആ നിലപാട് ആ കണ്ടത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞുതരാവോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിരന്തരമായ സമ്പർക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും എന്റെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചോളാം നന്ദി അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദാക്കാം ദൈവ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ചോദിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒഴിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുമുണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പാരപാത്രമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ പൊതുതത്വങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പൊതുതത്വങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി നമ്മോട് ആത്മാവ് ഒന്നും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണം വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് പക്ഷെ അന്നേരം ആത്മഹത്യ എന്ന ചിന്ത അയാൾക്ക് സ്വാന്തനമായിരിക്കും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ട് പോവുകയാണ് അത് ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ദൈവം അയാളോട് അയാൾ മരിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് തൻ്റെ പ്രാണനെ കളയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരാളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവീകമല്ല എന്നാൽ കാരണം പൊതുതത്വം അതിനെതിരാണ് വചനതത്വങ്ങളൊക്കെ അതിനെതിരാണ് എന്നാൽ അതേ മനുഷ്യന് സഹനത്തിനൊരു പ്രത്യേക ബലം കിട്ടുന്നു സഹനത്തിന് കൂടുതൽ ബലം കിട്ടുന്നു അയാൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നു അതിജീവനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും വിധങ്ങളും അപ്പൊ ആ വിധത്തിൽ ആണ് ശരിക്കും ആ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് സത്യത്തിൽ ആത്മപ്രചോദനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരിയ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ പിന്നെയും കൊണ്ട് അത് സങ്കീർണമാണ് നമ്മളിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകളുടെ ശരിയായ യാത്ര ആ യാത്ര ആ യാത്രയിൽ നാം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥമായ ഒരു ലോകമല്ലത് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ വിശന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അവരെൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സ് പോകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുതരം ആത്മപ്രവൃത്തിയാണ് മറ്റൊരുവൻ്റെ നിത്യത മറ്റൊരുവൻ്റെ വീട് അവൻ്റെ കുടില് അവൻ്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണം അവനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ആകാംക്ഷ പോലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫാണ് അതിലേക്കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സ് നിരന്തരമായ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ദൈവീകമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇതിൽ ആ നിരന്തര ബന്ധം എനിക്ക് അണമുറിയാതെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞേ നീയാണ് ശരി നീയാണ് ശരി നീയാണ് ശരി അതെന്നെ വചനം പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നീ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിരന്തരം നടക്കണം ഒന്ന് ദൃഷ്ടി വെച്ചുള്ള ആലോചന പോകേണ്ട വഴി ഇത് രണ്ടും ഒരുത്തന് മിസ്റ്റിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് അവൻ്റെ മേലുള്ള ആത്മനിയോഗമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ട് ഇച്ചിരി സുഖമില്ലാതിരിക്കുക എന്നെ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങും കയറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓടിക്കേറി വന്നത് ആ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തു യോഗ എന്നുള്ള പേരിൽ മെൻസ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പില് ആ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം പക്ഷെ പുതിയതായതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇനി അതിൽ പല സിസ്റ്റങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അത് വളരെ നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റി ചെറിയ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് മെസ്സേജ് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹബുദ്ധിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മെൻസ എന്ന് പറയുന
അത് ഓൾറെഡി ഈ കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മള് ആദ്യ മെസ്സേജ് അവിടെയും അതേ സമയത്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ക്ലബോസ് പോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മെൻസ എം ഇ എൻ ടി സെഡ് എ അപ്പൊ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഈ മെസ്സേജ് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ മലയാളം ചാനൽ നമ്മുടെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചാനൽ നമ്മുടെയാണ് അപ്പോ അത് കൊടുത്തോട്ടം മറ്റ് ഐ ബി ടി എന്നാണ് കാരണം ഈ ആളിന്റെ പേര് വഴി ആരെങ്കിലും കയറുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നോർത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് അത് ചാനൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് പേര് മാറ്റും കൊടിത്തോട്ടം എന്നുള്ളത് മാറ്റും എന്റെ പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വരാൻ അതൊരു വഴിയാകും അതിനുവേണ്ടി തൽക്കാലം ചെയ്തതാണ് എന്തായാലും ഈ മെൻസ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതൊരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് പരിചയം അത്ര പോരാ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് നമുക്കത് ക്ലബ് ഹൗസിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ദൈവമെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ കാലങ്ങൾ വളരെ അപകടത്തിലൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം വാർത്തകളിലൂടെ മറ്റും കാണുന്നത് ആ അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ രാജ്യം ഇങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് പലരെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല വ്യക്തികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബീഹാറിലും ഒക്കെ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്ന ആലോചനകളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാട്ടിത്തരുന്ന മാർഗ ദർശികളെ അവർ മുന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഈ മാതൃകകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ വചനങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അജ്ഞാതകളാണ് നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലതും അറിയില്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസൊക്കെ വരുന്നത് വരെ യഥാർത്ഥത്തില് ആ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനും സമയത്തൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് അവർ തരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രതാപിരദാസൻ പാർശ്വ അൻകൊടിത്തോട്ടം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസില് അനേക ദൈവദാസന്മാർ അനിൽ അയ്യപ്പനും ആ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കല് അതുപോലെ തന്നെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ സമയങ്ങളും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ആ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നത് കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ചർച്ചകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും അയ്യോ ഇവരൊക്കെ എന്തോ ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് ആണല്ലോ തോന്നും ചിലപ്പോ അവരുടെ വീട്ടിൽ മറ്റാരും കാണില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹത്തിനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിചരണം ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തി ആ ഈ ഇത്തരം വേദികൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല വേദികളിലും പലരും ഒക്കെ ഇന്ന് വിമർശിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നുവന്ന് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒച്ച വന്നു ആരാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറിയത് വിമർശിച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ അവരുടെ സമയവും അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ പഠനവും ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഇത് മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത് ചെയ്യുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവർ എന്ന നാമധാരികൾ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഇരുന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാനൊന്ന് പ്രതികരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം അത് പറയുന്നവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അവരവരുടെ കുടുംബത്തിന
പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനുശേഷവും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ പഠനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവദാസങ്ങളുടെ സമയവും നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർ എപ്പോഴും അവർ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അവർ അവർ കടന്നു പോകുന്ന വൈതരണികൾ അവർ കടന്നു പോകുന്ന യാത്രകൾ അവർ കടന്നു പോകുന്ന മേഖലകൾ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഇത്രയും ജീവനെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദൈവദാസന്മാരെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടും സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഒന്നും പേര് പറഞ്ഞില്ല അനേക ദൈവദാസ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഈ മേഖലയിൽ വന്ന് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാം അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്കും വളരാം നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ഇന്ന് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇന്നവർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ആ അപ്രകാരമുള്ള സൗണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ ഒക്കെ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാരായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പൂട്ടിക്കുകയും വ്യക്തികളെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശവുമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് പങ്കാളികളാക്കാം അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന അറിവുകളെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ലോകമെങ്ങും പരക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമം ലോകമെങ്ങും പരക്കപ്പെടുവാൻ ലോകത്തിൽ യേശുവിന്റെ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന അനേകം പേർ ആളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്ന സമയം നൽകി കർത്താവിദാസന് നന്ദി നമ്മളടുത്ത ജോബി അഡോൺ അരുൺ ലൈജു ജോർജ് സുനിൽ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ റൂമിനെ പറ്റി എന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം തന്നെ ഇഷാസ് പാസ് ഓർമ്മിപ്പിപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഈ പ്രത്യേക ടൈറ്റില് വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമ്മളുടെ മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചു മെൻസ എന്ന ഒരു ആപ്പ് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ആപ്പ് ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുവഴി ക്രിസ്തീയ സന്ദേശങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് ഏതാണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് പോലൊക്കെ ഇരിക്കും എം ഇ എൻ ടി ഇസഡ് എ മെൻസ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അടിച്ചാൽ മതി അവിടെ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ശക്തമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള മെസ്സേജ് മെൻസായിലൂടെ നൽകി സെയിം മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഇതുവഴിയും നൽകി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും പറയാം ഇത് ശരിക്കും ക്രിസ്തു യോഗ എന്നൊരു പദപ്രയോഗമാണ് യോഗ മീൻസ് ടു അസോസിയേറ്റ് എന്നാണ് യോജിക്കുക ചേരുക എന്നാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്ഥാനപ്പെട്ടവരായ നാം എന്നൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആചാരമല്ല ആചാരത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരർത്ഥം അതിനുണ്ട് അത് ഏത് കാര്യം എടുത്താലും അത് കർത്തൃമേശ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനമായിരുന്നാലും പ്രാർത്ഥന ആയിരുന്നാലും അത് ഒരു ജൈവപരമായ പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ സമർപ്പണം മൻ ആ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരാരാധനയും വിജയിക്കില്ല ആരാധന ശരീരം അതിൽ പ്രസക്തമാണ് അതിൽ മനസ്സ് പ്രസക്തമാണ് ആത്മാവ് പ്രസക്തമാണ് ദേഹി പ്രസക്തമാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരൽ എന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന
നമ്മോട് അത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്ര വലുതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഭൗതികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരിടം എന്ന നിലയിൽ ചുരുക്കി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നാം എന്ത് ആർജിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരാകാംക്ഷ അവിടെ ഇല്ല അത് അത്ര പ്രസക്തമല്ല അത് നിസ്സാരമായി സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ചേരൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായ ഒരു നിമിഷം പോലും അത് അകന്നിരിക്കാത്തൊരു കടമയോ കർത്തവ്യവുമാണ് മറ്റർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ തീർത്ഥാടന കാലം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാന്തനം ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് അയാൾ എത്ര നാൾ ഈ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വ്രതം ഇരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സുഖം തേടി പോകുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖം എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് അയാൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സേട്ടം പീരീഡ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരവസാനിക്കാത്ത ജീവിത ആയോധനമാണ് എന്നും അയാൾ തീർത്ഥാടകനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ സന്തോഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മത്തായി പരുന്നതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആധാരം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയിട്ടുള്ളവരെ ഈ അധ്വാനത്തിനും ഭാരത്തിനും ഒക്കെയുള്ള ചില ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട യേശാസ് ഭാഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് പോകുന്ന ഒരു കനത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു നിരാശയാണ് ഇന്നത്തെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നിരാശ നമുക്ക് പാർലമെൻറ്റിലെ ചില വാക്കുകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലെ പ്രകടനമൊക്കെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു സാൻ പാർലമെൻ്ററി വേർഡുകളുടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി ഒരു അഴിമതി ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അത് കേവലമായൊരു ഒരു പ്രക്രിയയല്ല ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ജീവിതബോധം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാലും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഏതാണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമകാലികമായ ഒരു കിടപ്പ് തന്നെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നകലുഷിതമായ ഒരു വലിയ മഴമേഘം പെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് തരികയാണ് ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളപൂശിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാലഘട്ടം മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തിന് യേശു ഒരു ഉത്തരമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എക്കാലഘട്ടത്തിലെയും സംവാദമാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂതഭാവി വർത്തമാന കാലങ്ങളിലെ സംഭാഷണമാണ് ഈ ഈ ചർച്ചയിലും യേശു ഒരു സംഭാഷണ വിഷയമായി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ജൈവപരമായ അനുഭൂതിയാണ് അത് നൽകുന്ന തെളിച്ചവും പ്രകാശവുമാണ് ആ പ്രകാശം ആർക്കും തടയാനാവാത്ത മഹാവെളിച്ചമാണ് അപ്പൊ ദൈവൻ രണ്ട് വെളിച്ചങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യനെ രാത്രി വാഴുവാൻ ചന്ദ്രനെ ഈ വെളിച്ചങ്ങൾ പോലും സത്യത്തിൽ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ പരിമിതപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനായ എന്നേക്കും വെളിച്ചമായവന്റെ ആ കാരുണ്യവർഷം ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രഭ അത് നമ്മെ സ്വയം കാണാൻ പര്യാപ്തരാക്കുന്നു ആ യാത്രയാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്തു യോഗ എന്നൊരു പദം ഞാനിടാൻ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കിടാൻ ഇതൊരു വേദിയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവസരം കൈമാറുന്നു ആ പ്രിയ ജോബിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ആള് ജോബിയിലേക്ക് പോയ ശേഷം ബ്രദർ അഡോണയിലേക്കും വരാം ഓക്കെ നമസ്കാരം എന്നെ കേൾക്കാവോ പ്രസംഗങ്ങളും പാസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് തരാറുണ്ട് അപ്പൊ പാസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനല്ല എങ്കിലും എനിക്കൊരു ധൈര്യം തരുന്നതായത് കൊണ്ട് പാസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എന്താണ് ഈ ജിഹാദികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ
പൗലോസ് ലിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താണ് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ഈ പാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ധൈര്യം ഒരുപാട് ക്രിസ്തീയ ആൾക്കാർക്ക് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും വാക്കിലൂടെ മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രവൃത്തിയിലും ഇപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈവൺ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി കണ്ട ഉമർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ യു ബി ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഷോ ദ വേൾഡ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക സത്യസന്ധത കൈവിടാതെ പെരുമാറുക അപ്പം അത് തന്നെ ഒരുപാട് ആത്മീയ ധൈര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്ററുടെ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര ഊർജവും ശക്തിയൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും പാസ്റ്റർഡെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ കേൾക്കും പാസ്റ്റർഡെ ഈ ദൈവവേല ഏറ്റവും എന്താണ് ശക്തമായിട്ട് തുടരട്ടെ പാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാക്കിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വിചാരത്തിലും ആരും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം യോഗ പറ്റി യോഗ ഞാൻ തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് തിയറിറ്റിക്കലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ക്രിസ്തു യോഗ ഐഡൻറ്റിറ്റി വിത്ത് ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ജീസസ് എന്നുള്ള യോഗ യൂണിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഒന്നായിട്ട് ചേരുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന സഹനവും സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഞാനും അതിലേക്ക് വളരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം അടുത്തത് അഡോണ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അഡോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ആപ്പിലായിരുന്നു എനിക്കത് കയറിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ സ്ത്രീ തൊട്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ തൊട്ടത് ആരാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നോ തന്നെ തൊട്ടത് ആരാണെന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നതിൻ്റെ കാരണം പിന്നെ ഈ ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനകളുണ്ടോ അതായത് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക പരാമർശം ഇതിനു മുമ്പും ചോദ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാം ഒരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ അരിയിൽ വന്നിട്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ഞങ്ങൾ പോവാണ് നീ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു പറയും ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നില്ല പോകോ പക്ഷെ ഇവർ ചെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് യേശു അവിടെ വന്നു അത് വ്യാജമായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറയാമോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേപോലൊരു സന്ദർഭം യേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം ഉണ്ട് ഇവിടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് യേശുവിന് ഒരജ്ഞത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അറിവുകേടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വ്യാജമാണോ ചെയ്തത് അതുപോലൊരു കാര്യം കൂടെ അത് പ്രസക്തമാണ് ഒരു ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയോട് പറയാണ് ഈ അവൾ വന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം വിമർശിക്കാറുണ്ട് അവിടെ മൂലം തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഗ്രഹിക്കണം ആ ഗ്രാഹ്യമില്ലാതെ പോയാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലൊരു കാര്യം രവി സി ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു കാര്യം യേശു ഈ മരത്തെ ശവിച്ചു അത് കരിഞ്ഞുപോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവോ അപ്പോൾ ഇത് അതാ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അത് നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കണം ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കൃത് അവളോട് ഇത് ഒരു നിനക്ക് ഇത് തരുന്നില്ല നീ ഇങ്ങനെ വെകിയതുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ കഥ സംഭവം തീരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ട പരിഗണന കൊടുത്തിട്ട് അവളെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ശരിക്കും ഉയർത്തിക്കാട്ടി പറയാണ് ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ നിന്നിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് പ്രകൃതിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ
അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഇവളിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണത് കാരണം അത് സംഭവം തീരുന്ന അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല അവളുടെ ആ പരിഗണന നോക്കണം ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത് സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ നേരെ വരാം യേശുവിൻ്റെ ഈ ഈ രംഗത്തിൽ ഈ ആൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവൾ യേശുവിനെ തൊടുന്നു എൻ എന്നെ ഒരാൾ തൊട്ടു ആരാണത് ഈ ചോദ്യം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഭവമാണ് ഈ സ്ത്രീയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ സ്ത്രീയെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതേ യേശുവാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന സക്കായിയെ മറ്റാരും കാണാത്തവനെ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പേർ വിളിച്ച് താഴെ ഇറക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശുവിനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എടുക്കണം ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സമഗ്രതയിൽ എടുക്കണം ഇവിടെയും ഈ സ്ത്രീയെ സമൂഹ മധ്യ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവൾ തന്നെ തന്നെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ അവൾ തന്നെ വരട്ടെ ആരാണത് അപ്പോൾ ഋഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ തിരക്കിനിടെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയുന്ന ആരാണെന്ന് പക്ഷേ ഈ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും ദൃശ്യത്തിലൂടെയും അല്ലാതെ അതായത് നമുക്ക് ഗോചരമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ബന്ധം കണ്ണ് കാത് ചെവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു സന്ദേശം പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനർഹതപ്പെട്ടവൾ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ വരൂ പ്രദർശിപ്പിച്ചാട്ടെ നിന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താട്ടെ ഈ കൊടുക്കുന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കർത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തിന് അർഹയായി മാറി അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അവസാനം ചോദിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാർമ്മികമായ വിലക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള അവകാശമില്ല പുരുഷനായത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലൈജു ജോർജ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അത് പുരുഷനായത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പല പരിമിതികൾ പുരുഷനും ഉണ്ട് സ്ത്രീക്കും ഉണ്ട് ഇതിന് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് വൺ ഏറ്റവും അതിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൈവ നിയോഗമുള്ള ആളിന് അത് സ്ത്രീക്കെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഉള്ള ഒരു റിസർവേഷൻ അല്ല എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് ചില വിഷയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീയെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം സ്ത്രീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയായിട്ടും പുരുഷൻ വേറിട്ടതുമാണ് അത് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നുള്ള ഒരാശയം ആധുനിക ലോകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തോടെ അല്ല ബൈബിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ പാരസ്പര്യം ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കിലായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബൈബിൾ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് ആ കുടുംബനാഥൻ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങളിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ നാഥൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം എൻ്റെ വൈഫിനാണ് അതിൻ്റെ താഴെ മൂത്ത കുട്ടിക്കാണ് ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അലിഖിതമായ ആ ഹൈറാർക്കൽ ബോധം എൻ്റെ മീത ക്രിസ്തുവാണ് സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ പുരുഷൻ്റെ തല ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഈ വിധേയത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ബൈബിൾ ക്രമീകരിച്ച് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആധുനിക ഫെമിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണങ്ങളെ അല്ല ബൈബിൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദം പോലുമല്ല ഇന്നും ഒരു വൃന്ദക്കാരാട്ടേ ഉള്ളൂ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഒരാളോടുണ്ടെന്നിടത്തോളം നിരീശ്വര സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഘടനയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണുള്ളത് ഒരാളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ ലോകത്തിന്നോളമുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ വളർച്ചയിൽ സ്ത്രീയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആദ്യം മുതലേ അംഗീകരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിള് അതിൻ്റെ ഇന്നോളമുള്ള വളർച്ചയിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് ആ വിധത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുരുഷന് സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഒരു ലോകം തന്നെയാണിത് ആ വ്യത്യസ്തതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ാവട്ടെ സ്തോത്രം താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു ആൾ ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന ടോപ്പിക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗലാത്തിയൻസിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത്
നമ്മളെ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ പഠി പഠനങ്ങളിൽ തിരയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രങ്ങളിൽ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ തിരയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവാണ് കാരണം അത്രമാത്രം നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്തു യോഗ അതായത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പം ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യൻ മാനുഷിക തലത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് ശരിക്കും കർത്താവിനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം കർത്താവ് പല വ്യത്യസ്ത ആളുകളുമായിട്ട് തൻ്റെ ജീവകാലത്തില് മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവകാലത്തില് ഇടപെട്ടു അത് കുട്ടികളുണ്ട് വൃദ്ധന്മാരുണ്ട് യുവതികളുണ്ട് യുവാക്കന്മാരുണ്ട് സ്ത്രീ ജനങ്ങള് പിന്നെ അതേപോലെ വയസ്സായവര് അങ്ങനെ വൃദ്ധന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ആളുകൾ പരീഷന്മാർ പഠിപ്പുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പില്ലാത്തവര് ധനവാൻ അതേപോലെ പല പല വ്യക്തികളുമായിട്ട് കർത്താവ് ഇടപെടുമ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനെ എന്താ പറയാ അഭിമുഖീകരിക്കണം എങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ അതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ക്രിസ്തു യോഗ ക്രിസ്തുവിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുക നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ മാറ്റമാണ് ഇതിനും അപ്പുറമായി ഒരുപാട് ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിലപ്പുറമായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മാനുഷിക തലത്തിൽ നോർമൽ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു യഥാർത്ഥ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പിക്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഇന്നോളം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്തുവിനോളം വ്യക്തിത്വമുള്ള അത് പോലെ നിലപാടുകൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നീതി സത്യം സ്നേഹം കാരുണ്യം കരുണ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ തലത്തിലും എന്തിനു പറയുന്നു ഒരു ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടികളോട് അതേപോലെ എല്ലാവരോടും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിള് അഡോണ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു അവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഋഷിവരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസികൾ അവരൊക്കെ ഈ വല്ല പർവ്വതങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മലമുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഈ മാറിയിരുന്ന ഒരു സന്യാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അതാണ് യഥാർത്ഥ യോ സന്യാസം എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസം എന്നും അതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വെളിപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ലോകത്തിലൂടെ ഈ പാപത്തിൽ ഈ എന്താ പറയാ പലതരം തിന്മകളുള്ള ഈ ലോകത്തിലൂടെ ഒരു തിന്മയും പറ്റാതെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ കാടിലും മലമുകളിലും പോയിരിക്കുന്നവരല്ല അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു ജയാളിയായി നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തി എന്ന തലത്തിൽ കണ്ട വ്യക്തി അതായത് എനിക്ക് കർത്താവ് ദൈവമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവാണ് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതുപോലൊരു വ്യക്തിത്വമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ
എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പൗലോസിന്റെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു കാരണം നാം ഈ ഒരു വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തി അതായത് ക്രിസ്തു ആ സ്വഭാവം കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം എന്നിലേക്ക് വരിക ഞാൻ മാറുക ഞാൻ എന്താ പറയാ താഴേക്ക് പോകുന്നവനല്ല ഞാൻ ഉയർ ഉയർച്ച തന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറുക അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ കാണുന്നത് എന്നിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് പല ചിന്താതികൾ മാറുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു നായർ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചിന്താഗതി എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ രാജ്യം അതേപോലെ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മാറി വിഭിന്നമായി അതായത് മനുഷ്യർ അതായത് പോലെ ഉയർന്ന ഉയർന്ന ചിന്താഗതികളിലേക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറി ചിന്ത എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിലുള്ള മാറ്റം അതേപോലെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ തിന്മ അതേപോലെ നന്മ ഈ തലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം കാരണം അതിലൊരു പെർഫെക്റ്റായ ഒരു ആളായി കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര പണ്ടത്തേനേക്കാളും എത്രയോ ഉപരി മുന്നിലാണെന്ന് സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ നാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാവുകയാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ അപ്പോഴാണ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കർത്താവിനോട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ ഒരു തലമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഇതിനപ്പുറമായി കർത്താവ് മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ദൈവവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലല്ല ഇതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ സത്യത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പല ആളുകളും അതായത് പല സയൻസ് തലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്പേസിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം എത്ര സംഭരന്മാർക്ക് മാത്രം പോകാൻ വേണ്ടി സ്പേസ് ഷട്ടിലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതിനു മുകളിലായിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് പോകാൻ ആരും തയ്യാറെടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയല്ലേ വേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു കുറഞ്ഞ ദൂര പരിധിയിലേക്ക് ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമല്ല മാറ്റുന്നത് അതിനപ്പുറമായ യഥാർത്ഥ സത്യത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു മരണശേഷം എന്താണ് അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഒന്നൊന്നും ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് പിക്ചർ ആയിരുന്നു ഒരു കർട്ടൺ ഇട്ടതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ കർത്താവിൽ വന്നപ്പം എല്ലാം സ്മൂത്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു വെളിച്ചം എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓപ്പൺ അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ എത്താൻ പോകുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ യാത്ര എവിടെ എൻ്റെ ഇതിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഉയരത്തിലേക്കല്ലാതെ ഇതിലൊരു താഴ്ച കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ ദൈവം കർത്താവ് കർത്താവിനോട് ചേരുക എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാവുകയാണ് യഥാർത്ഥ അതിനപ്പുറമായി ഒരു ദൈവ മകനായി മകളായി മാറുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മളെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു അവൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ ലൈഫിൽ അതാണ് മാറ്റം അതാണ് സത്യം ദൈവം നമ്മൾ ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു ഓൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ താല്പര്യമെടുത്ത ആളാരായിരുന്നു സംസാരിച്ചോളൂ ആരാണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ കേട്ടില്ല ആരാന്ന്
എനിക്ക് സംസാരിക്കാം ലൈജു അല്ല അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ലൈജു ജോർജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയം എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യോഗ എന്നുള്ള വേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് പിന്നീട് അൽഫാസ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ സ്വത്തത്തിൽ യോഗയെ വളരെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്ന യോഗ വെറും അതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഇതിന് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുശേഷത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച അരുൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ഈ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ യാഗമായി തീരുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആ സൗരഭവാസനയായി തീരുവാൻ കഴിയാൻ തക്കവണ്ണം നാം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ താഴെ കേൾക്കുന്ന പലരും വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും വിമർശിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ വന്ന് കയറി കയറിയിട്ട് വളരെ മോശമായ കമൻറ്റ് എഴുതി അയച്ചവരോടൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും വിമർശിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും എഴുതാം അത് കേൾക്കാനും അത് പിന്നെ യേശു കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ വേണേലും പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു പ്രകോപനമാകത്തില്ല പ്രകോപനമാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അരുൺ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ചില കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കഷ്ടതകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം ഈ ലോകത്തെ നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന പകരുവാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ പലതും കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശംസ പ്രശംസയോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ നാം പൂർണ്ണ ജയാളികളാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജയിച്ചവരാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ നമുക്കൊരു നിത്യത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ആ നിത്യതയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നാം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ എല്ലാവരെയും അതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ പറ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോലെ നമ്മളും ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആയുധവർഗം ധരിക്കുക എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഞാനത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആയുധം ആ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആയുധം ധരിച്ച് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അൽപാസിനെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ശങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് കല സംസാരിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ സ്വർഗവർണന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കേട്ടറിവാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു യോഗ പഠിക്കാനായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പല ബുക്കുകളിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരത പ്രഭാവം അതല്ലാതെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു ബുക്കുകളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലെറ്റർ ഉള്ള അതിനകത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാവുകടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറെ ക്രിസ്തു ഭാരതത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കുറെ തെളിവുകളൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറെ ബുക്കുകളിൽ വായിച്ച അറിവുകളാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ബൈബിള് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങ
ഒരു ഈശ്വരൻ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോലും ഒരു ദൈവം പറഞ്ഞത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം കള്ളം പറഞ്ഞതായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഒരു പുനർജന്മ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ അനവധി ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബുക്കുകളിൽ കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ തെളിവ് സഹിതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുമതത്തില് അതില്ല പക്ഷെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഒരു നമ്മുടെ യേശു അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു കാര്യം ഒരു ജന്മമാണ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് ഈശ്വരനാണ് എല്ലാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യം വരുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് തന്നെ സയാമിസ ഇരട്ടകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാക്കിയത് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് മലിനമായ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന പുഴുക്കളുടെ അവസ്ഥ ഇതിനെയൊക്കെ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളില്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഒരു ജന്മം മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കാരണവശാലും കേറില്ല നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ പറയാണ് ആദ്യം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബൈബിൾ കൃത്യം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല പാലസ്തീനിയ വിട്ട് യേശു പുറത്തു പോയിട്ടേ ഇല്ല ആകപ്പാടെ യേശുവിൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ പോയതൊഴിച്ചാൽ പാലസ്തീനിയക്ക് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല സോരിൻ്റെ സീതോൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ നടന്നു എങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ടില്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തും പോയിട്ടില്ലാത്ത യേശു ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടുകഥ അത് ഏത് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞാലും അറിവുകേടാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് വന്ന് പഠിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ കാര്യമൊന്നുമില്ല യോഗ ഒക്കെ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്തത് ഈ യോഗ തന്നെ അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞു തല തിരിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നത് വളഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതിപ്പോൾ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇനിയും അതുവഴി നമ്മുടെ രോഗം മാറും ഇതൊക്കെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം പോയി മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയാണ് പതിവ് അല്ലാതെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം പോയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ പതഞ്ജലി ഗുരു അടക്കം ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന എത്ര എത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ ആ പുറത്ത് വരും നമ്മൾ കണ്ടോണം കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇനി പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരല്ല എനിക്കതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരാൾ മുമ്പേ ജോബിയോ മറ്റോ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ അതേ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇനി അതിൽ മോശമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുവഴി സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യവും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം കഥകൾ അവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതോറിറ്റിയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഗവേഷണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് തെളിവുകളാണ് വേണ്ടത് ആ തെളിവിന്റെ ബലത്തിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്റെ അരികിൽ ഒരു രാജപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ പുള്ളി യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവിടെയുള്ള ആരോ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു കല്ലറ ഉണ്ട് ആ കല്ലറ യേശുവിന്റെ ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കാശ്മീരിലൊക്കെ ഉള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതിനെന്താണ് തെളിവ് ഏത് തെളിവിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അത് തെളിവാകില്ല അതൊരു കാര്യം ഇനി അടുത്തത് ഈ പിന്നെ ആ ആദം ഹവ്വമാരുടെ അടുത്ത് പാമ്പ് വന്നു എന്നൊരു വാദമില്ല ആ ഹവ്വയുടെ അടുത്താണ് വരുന്നത് ഹവ്വയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ വൃഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് വാസ്തവമായി ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ആളില് നീ മരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്
അതിനുള്ള പക്വത അവർ കൈവരിച്ചില്ല ആ ടൈമിലാണ് അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വിലക്കല്ല അത് ലംഘിച്ചു എന്നതാണ് തെറ്റ് ഇനി അതിനൊത്തിരി അർത്ഥങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണം ഈ കലണ്ടർ ലോകത്ത് വന്നെന്ന ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് നമ്മളെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിന കലണ്ടർ വരുന്നത് എന്റെ നിങ്ങളുടെയും കലണ്ടറും കാലവും ഒക്കെ അത് വെച്ചു രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമയവും നാഴിയും വിനാഴിയൊക്കെ വൈവിളി പറയുന്നത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ എടുക്കണം ദൈവം ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലെ വാക്കുകളുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ അനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് ആയിരം സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രമിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിന്റെ ഒരു ദിവസം ആദം പിന്നിട്ടില്ല ആദം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വയസ്സിൽ മരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം ആയിര സംവത്സരമെങ്കിൽ ആദം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവനായി ഒരു ദിവസം കണ്ട ആരും ഇല്ലെന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ കണക്ക് ഇനി ചോദിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ ആദമിന്റെ പ്രായം കൂടി ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആദമിന്റെ ഒരു വയസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വയസ്സോ രണ്ടു വയസ്സോ നാല് വയസ്സോ ഒന്നും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഒരു യുവാവായിരുന്ന ആദമിനെ ആ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചാട്ടോ ഒരു ശിശുവിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ല കാരണം അപ്പോ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ആദമിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായത്തിൽ പരിഗണിക്കാത്തതാണ് അതിന്റെ കാരണം പറയാം എന്താണ് ഈ പ്രായം കാലം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതാണ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ തല നരയ്ക്കുന്നു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പറയുന്നു ഇത് പ്രായത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ തേജോരൂപിയായ ആദ്യ മനുഷ്യന് സ്ഥലം കാലം എന്നിവയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമില്ല സ്ഥലവും കാലവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ് പ്രയാസമായി തീരു തീരാത്ത സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഒരു വിചിത്ര സൃഷ്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതലാണ് ഈ പ്രായം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള ആ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിത്യ ജീവനുള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് മരണമൊന്നും ഉള്ളല്ല അയാൾ പാവത്താൽ മരണം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അയാൾ ഭാവിയായി തീർന്നു മരണം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ അയാൾ മരിച്ചു നീ അടുത്തൊന്നുകൂടി ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ആ അദ്ദേഹം ഈ എട്ടാം തലമുറയിൽ ഒരു കൊച്ചുമോനെ കൂടെ കണ്ടാ മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിരവധി മരണവും ജനനവും പ്രയാസകലുഷിതമായ ഒരു ലോകം കണ്ടു ഏതെന്റെ ഒരു നല്ല ലോകവും കണ്ടു ഇപ്പുറത്ത് താൻ ചെയ്തു വെച്ച പാവത്തിന്റെ വിനാശം വരുത്തിയ മരണത്തിന്റെ ആ വലിയ തേരോട്ടം അതുമല്ല അദ്ദേഹം കണ്ട് അദ്ദേഹം ഇഹലോകവാസം പിടിഞ്ഞു ബൈബിളിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് വ്യക്തമാണ് അക്കാര്യം നീ അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തമാണ് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടിസ്ഥാന രാഹിത്യം താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരാളിപ്പം കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും ആ രൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു ഞാൻ പക്ഷിയെ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ പക്ഷിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ഒടുവിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി കടന്നിട്ട് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ലയിച്ചിരുന്നു ഇതാണല്ലോ ആ സിദ്ധാന്തം അതിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഈ ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് വൈദ്യന്മാരാണ് ആയുർവേദം പരീക്ഷിച്ചവരും മറ്റ് വൈദ്യന്മാരും അല്ല ഇവരെത്ര അണുക്കളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വൈറസുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ബാക്ടീരിയകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ശത സഹസ്രം കോടി ബാക്ടീരിയകളായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോ ഇനിയും ഇത് തമ്മിൽ ഈ കണക്കെടുത്താലും യോജിച്ചു വരത്തില്ല ഇവ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഈ പണ്ട് ഇതുപോലെ ഡോക്ടർമാരായിരുന്ന ആരെങ്കിലും കൊന്നതാണോ ഇന്നത്തെ ബാക്ടീരിയകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ തെറ്റിനെയും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ രസകരമായ ഒരു കഥ പറയാം അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഈ പറവയെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചിറകെല്ലാം വലിച്ചു വലിച്ച് കളയാണ് അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന മാഷ് പുനർജന്മവാദിയായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാ നീ ഇത് ചെയ്യരുത് കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീ പറവയായിട്ടും അതുപോലെ ഈ പറവ നീ ആയിട്ടും ജനിച്ച് നിന്നോട് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല മാഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ പറവയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ എന്റെ ചിറക് പറിച്ച് വലിച്ചു പറിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തിരിച്ച് ജനിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കും അശാസ്ത്രീയമാണ് ആ കാഴ്ചപ
എന്താണ് ഇവിടെ ആണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെവറൻസ് എടുക്കാൻ പ്രയാസം വരും എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി പരത്തി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമാണോ പുതിയ നിയമാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ ഭൂമിയെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കി നിന്നും വയലിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കവിതയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാകാം ഒരു പക്ഷെ ഇനി കവിതയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷരാർത്ഥം ഇല്ല വൈവിളി കവിതകളുണ്ട് ആ കവിതകൾക്ക് അക്ഷരാർത്ഥം ഇല്ല മനവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോൽ നിന്മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥം ഇല്ല സൂര്യബിംബം എനിക്കെടുത്തൊരു ചൂണ്ടലാക്കി വളക്കണം ചന്ദ്രബിംബം എനിക്കെടുത്തൊരു ചാണയാക്കി മാറ്റണം നമ്പിയാറൊരു കവിതയാണ് കവിതയ്ക്ക് അക്ഷരാർത്ഥം ഇല്ല കവിത രൂപകാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനം വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അതിലെ വല്ല വാക്കുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ അർത്ഥം അതിനില്ല ഭൂമിയിൽ പരപ്പുണ്ടല്ലോ ആ പരപ്പ് മൈതാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാകണം എനിക്ക് ആ വാക്യം താങ്കൾ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് താങ്കൾ ഇരുന്നോളൂ നമുക്ക് മറ്റ് ഇത് ഒരു റൗണ്ട് സംസാരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി പറയാം ഇതൊന്നും ഈ വിഷയമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോണം ഹലോ ഇസഡ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കേൾക്കാം കേൾക്കാം യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ചാനല് ഞാനിപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൻ്റെ സാറിന് എന്നെ അറിയാം ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന് ഉള്ള ഈ പേരിട്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യനായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് മറ്റു വിധ മത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ യോഗ എന്നുള്ളത് സാറു മുമ്പേ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സംസ്കൃത പദത്തിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് യോഗ ഈസ് ടു ബൈൻഡ് ടു ജോയിൻ ഓർ യുണൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബെഫ്റ്റേഷ് ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ യോഗയ്ക്ക് പല പേരുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക സംസ്കൃതത്തിൽ യുജ് അല്ലെങ്കിൽ യുഗ യോഗ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗോയക്ക് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് യോക്ക് വൈ ഒ കെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് വൈ ഒ കെ ഇ ഓൾഡ് ഹൈ ജർമ്മൻ ജോ ജെ ഒ എച്ച് ലാറ്റിൻ ജുഗം പിന്നെ ഗ്രീക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ സംസ്കൃത എഡീഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം യുഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന യോക്ക് എന്നാണ് അതായത് മത്തായി എഴുതിയതിനു ശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ടേക്ക് മൈ യോക്ക് അപ്പോൺ യു എല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അതിനുള്ള സമയമല്ലല്ലോ സോ ക്രിസ്ത്യൻ യോഗ ഈസ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം യോഗാസ് ഇൻ ഹിന്ദൂസ് ഓർ ഇൻ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ യോഗ ടു ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ജസ്റ്റ് ആസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാദർ ആർ വൺ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ലോകം അവനെ കാണുക അറിയുക ചെയ്യുകയാൽ അതിന് അവന് ലഭിപ്പാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുന്നു യോഗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് യോഗ അത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു ഒരുവനാകുന്നു ക്രിസ്തു ഒരുവനാകുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുന്നു ബൈബിളിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് 
ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുന്നു ക്രിസ്തു അവനിലുമായിത്തീരുന്ന ആ യൂണിയനാണ് ആ ബന്ധമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റ് യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാമോ അത് തെറ്റല്ലെന്നോണോ അത് യോഗ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു യോഗ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല യൂണിയൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന അഭേദ്യമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം അതെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഏത് മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പരബ്രഹ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ഒന്നായി തീരുക ദൈവം അവനിലേക്ക് വരിക അവൻ ദൈവത്തിലായിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ മതങ്ങളും തത്വചിന്തകളൊക്കെ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബൈബിൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള ആ ബന്ധത ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ ബന്ധം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആണ് ക്രിസ്തു ഒരുവിലായിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓൺലി ദ ബൈബിൾ ക്ലിയർലി സെയ്സ് വാട്ട് ഈസ് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്നു ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഒരുവനിൽ വസിക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ യോഗ ബൈബിളാണ് പുതിയ നിയമമാണ് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനിനായ സാർ ഈ വിഷയം എടുത്തത് വളരെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവചനങ്ങളും ചിന്തകളും ഉണ്ടാകട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഐഷഡ്രിന്റെ നല്ല വാക്കൾക്ക് നന്ദി അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ആളാണ് ഒപ്പം നല്ല ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ ശങ്കരനാരായണ സാറ് ചില കമന്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ക്രിസ്തുയോഗ എന്നത് തന്നെ കപട പ്രയോഗമാണ് തിരുത്തുക എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ശിവനും വിഷ്ണു ഒക്കെ ചൈതന്യമാണ് കടുകും കുഴിയിൽ വീണു ശിവൻ പരമ ചൈതന്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പരമശുദ്ധിയെ ഉണരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം വിഷ്ണുവും ശിവനും ഒന്നിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തകളൊക്കെ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട് രസകരങ്ങളും വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളും ഒക്കെ ആയ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ അതിലുണ്ട് ആ ചിന്തകളെ ഒന്നും ഞങ്ങളാരും മോശമായി കാണുന്നവരല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തിയായില്ല എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കടം കിടക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹിന്ദുയിസം ഒരിക്കലും മോശം ഒരു റിലീജിയനല്ല ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിമർശനം പോലെ എനിക്ക് ഹിന്ദുയിസത്തെ പറ്റിയില്ല മറിച്ച് അത് കൊണ്ടുവന്ന അതിൻ്റെ ചില വ്യവസ്ഥകളോടും അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത രീതികളോടും ഇന്ന് അതിൻ്റെ വക്താക്കളായ സംഘപരിവാരങ്ങൾ പറയുന്ന ചില അവകാശവാദങ്ങളോടുമാണ് വിയോജിപ്പുള്ളത് അതാ വിശ്വാസത്തോടോ മതഗ്രന്ഥത്തോടോ ഒന്നും ഒരു കലഹമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ അങ്ങ് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തെളിവ് പറയാം ഈ അദ്വൈതത്തിൻ്റെ ശങ്കരാചാര്യം എന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചൈതന്യത്തെ ഉണ്മയൊക്കെ പറ്റി ഒത്തിരി പഠനം നടത്തിയ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫറാണ് അതൊക്കെ ആരും ആർക്കും തർക്കമില്ല ശങ്കരാചാര്യനെ പറ്റി അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ എതിർപക്ഷത്ത് കൂടി ഒരു ചണ്ടാളൻ നടന്നു വരികയാണ് ചണ്ടാളൻ അപ്പൊ ഈ ചണ്ടാളൻ നടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് ശങ്കരാചാര്യം പറയും നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാറണം വഴിയിൽ നിന്ന് മാറണം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറപ്പ് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം വരുന്ന ആ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അശുദ്ധനാവും അപ്പൊ ഈ ചണ്ടാളൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാറണോ എന്നിലെ ചൈതന്യമാണോ വഴി മാറുന്നത് അവിടെ ഇദ്ദേഹം ആകെപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഫിലോസഫറിനെ ചണ്ടാളൻ കുടുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റം ബോധ്യം വന്നിട്ട് ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് കൈകൂപ്പി വിനീതനായി പോകുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിന് ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യമാണ് പ്രശ്നം അതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ വന്ന ആൾ ചണ്ടാളനല്ല ശിവൻ ചണ്ടാള വേഷം കെട്ടി വന്ന ആളാണ് കേട്ടാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അതിലൊരു വലിയ തിന്മ തെറ്റ് പറയാം ഈ ചണ്ടാളൻ്റെ മുമ്പിൽ വഴി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കരാചാര്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഈ ചണ്ടാളൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അയാളെ ശിവനാക്കിയെങ്കിലേ രക്ഷയുള്ളൂ കാരണം ഇദ്ദേഹം ചണ്ടാളനാണ് അത്ര വലിയ വംശശുദ്ധിയുടെ ആ വലിയ വികാരം പേറി നടക്കുന്
പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ പണ്ട് അയ്യങ്കാളിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ രസാവഹമായ ഇന്ന് നമ്മൾ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അന്നത്തെ തീഷ്ണമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അന്നൊരു ഉത്തരവ് വന്നു ആ ഉത്തരവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാം ഈ ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ആക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഏഴെട്ട് വർഷം ഈ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും അവർ പഠിക്കാനും പോകുന്നില്ല ആരും കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ദലിതരി വീഴവരും ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടും ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയില്ല അങ്ങനൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ അയ്യങ്കാളി വഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയെ പിടിച്ചൊരു ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി ഇരുതി ഇത് കാട്ടുതീ പോലെ വാർത്തയായി അടുത്ത് സംഭവിച്ച എന്താന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടേ ഈ തിരുവല്ലയ്ക്കും കോഴഞ്ചേരിക്കും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പുല്ലാട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം വളരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ കാരണത്താൽ പുല്ലാടുള്ള ഒരു സ നായർ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ തളർന്നുപോയി ഈ വാർത്ത കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നടുപൊടിഞ്ഞു പോയി പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് കാരണം അത്തരത്തിൽ ഈ വംശീയതയും വർഗീയതയും സമൂഹത്തിൽ ഇളക്കി വിട്ട് ഇന്നും അതിൻ്റെ ആലസ്യത്തിലാണ് സംഘപരിവാരങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന രാമരാജ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവാണെന്നും അല്ലാതെ ഈ തത്വസംഹിതകളോ ഉപനിഷത്തോ പറയുന്ന ഒരാശയം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലി വരി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്ത് തത്വസംഹിതം ഉണ്ടാകാം അതിനകത്തൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക എന്നുള്ള അതായത് രാമരാജ്യത്തിൽ മനോഹാരിത കണ്ടേക്കാം അതിൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം ആ ആ പറയുന്നവ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഗുണവും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും ഒക്കെ മതി എന്ന് പറയാനുള്ള പൗരൻ്റെ വ്യഗ്രതയെ ആ താല്പര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു തരിക അത് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തന്നില്ലെന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അത് എൻ്റെയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരും തരാനില്ല അപ്പം നമ്മളത് ആർജിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പൗരാണികമായ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ വേദങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ബ്രാഹ്മൺസ് സുഹിമാന്മാരായി കഴിഞ്ഞതും അവരുടെ ഗുണ്ടാപ്പടകൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ അടിച്ചമർത്തി കിരാതമായൊരു ജീവിതം നയിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ ഭൂതകാലത്തിൽ അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ നിലപാടാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് ബാക്കി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം അടുത്ത ആരാണ് ബിജു ആണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അങ്ങയിൽ അല്ലെ ലൈജു ജോർജ് സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതോ ബിജു ആണോ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് അത് ആദ്യം ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഇത് എന്താണ് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ നേരം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ശങ്കരൻ ബ്രദറിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശങ്കരൻ ബ്രദറും കേൾക്കാതെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് കമന്റ് എഴുതിയത് എന്തായാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു നല്ല സമയമാണ് ഇത് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പല സഭക്കാരായിരിക്കും പല ദേശത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയാലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ പിൻപറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു യോഗ അതാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള യോഗയല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറിയാൽ എത്ര ഒരു ആയുസ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ആയുസ് അവന് അവന് നിശ്ചയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ഒരു മിഷണറിക്കാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാക്ക് ആയുസ് കൂടുമെന്നൊന്നുമില്ല ദൈവം ഏത് സമയവും നമ്മളെ വിളിക്കാവുന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള ആ ഒരു നിമിഷം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഹേ സൗന്ദര്യവാനെ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അന്ത്യം ഇതാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന എന്തിന് ഹേ ധനവാനെ നീ നിന്റെ ധനത്തിന്റെ അന്ത്യം ഇതാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ധനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന എന്തിന് എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അതിലാണ് സമാധാനം ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ അനിൽ പാസ്റ്ററോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം അനിൽ പാസ്റ്റർ ഈ ഗ്ലബോസിൽ തന്നെ ഈ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആ ക്രൂശ്
ആ ആ നമ്മൾ ഇന്ന പുണ്യ സ്ഥലത്ത് പോണൂന്നു അവിടെ പോയാലാണ് മോശം കിട്ടുന്നതെന്നിരിക്കും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും എവിടായാലും നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും അത് വാ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം മഗ്ഗനാവാനുള്ള അവകാശമാണ് ദൈവം നൽകിയത് ഈ അവകാശം മറ്റുള്ളടുത്ത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് എവിടെയായിരുന്നാലും നമുക്ക് പദവി കിട്ടിയിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ പദവി പൗലോ സപ്പോസലം പറയുന്ന കണക്ക് നിങ്ങളും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശു വിശുദ്ധ വംശവും ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പദവിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാജകീയ പൗരോഹിത്യ വർഗവുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും വലിയ അതായത് നമ്മളെ നാട്ടലിവായിരുന്ന കാട്ടലിവായിരുന്ന നമ്മളെ നാട്ടലിവോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായ ഒരു ഇത് കർത്താവ് ഒഴുക്കി തന്നതാണ് അത് ഇന്ന ജാതിയൊന്നും ഇന്ന മതമൊന്നും ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും അല്ല കർത്താവ് വന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവാത്മാവ് പ്രിയദാസനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവദാസനെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യാത്രയിൽ എല്ലാം ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കേൾക്കുന്നവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭാഗ്യപദവിയുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പാസ്റ്ററെ ആ ക്രൂശ് മരണം സമയം കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഐ മീൻ സ്വത്രം ലൈവ് ജോർജിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ബ്രദർ റെജി ഉണ്ട് പ്രിൻസ് പ്രിൻസ് ബ്രദർ ഉണ്ട് ലൈവ് ജോർജ് സംസാരിക്കട്ടെ ഈ പദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും തെറ്റിദ്ധാരണ ചില പദങ്ങളെ നമ്മൾ ചില സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് ഈ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലയാളത്തില് പൊതുവായ അർത്ഥം വരുന്ന ഏത് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഏതിനോടും അതിനോട് യോജ്യമുള്ള ഏതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധത്തെ തിരുത്തി കുറിക്കാൻ അനിൽ പാസ് കാണിച്ച ഈ ധൈര്യത്തെ ആദ്യം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അത് ആ ദൈവകൃപ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനോടകം സാർ പറഞ്ഞ പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവതരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ചില ചെറിയ ചിന്തകളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കാം നമ്മൾ ഏത് മതാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ അവബോധമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലതായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലവനായി മാറാനാണ് അപ്പം തന്നിലുള്ള തെറ്റുകൾ തിന്മകൾ ഒന്നുകിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉരിഞ്ഞു കളയാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ദൈവ അവബോധം എല്ലാം മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടായി വരുന്നതോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തു ദർശനമാണ് അതിനോട് ആ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തോട് ഏറ്റവും നീതി പുലർത്തുന്നതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റു ഒരു മതങ്ങളിലും ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യരെ തങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു ശരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് തന്നെ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിപ്പാനും മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാനും ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് യോഹനയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്നെ ഒത്തിരി ഈ ബൈബിളിന്റെ കീ വേർഡായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് കാര്യം യോഹന മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് എപ്പോഴും തക്കോൾ വാക്യമായിട്ട് പതിനാറ് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നു നല്ലത് കാര്യസം വരും അവൻ എന്നിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും അവൻ നിങ്ങളിൽ എന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തും ഈ ഒരു വാക്യ എന്നെ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ ആനന്ദം എന്നിൽ പരാറുണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ആ വാക്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള കണ്ടന്റ് അത് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള
ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ ക്രിസ്തുവിനോട് എങ്ങനെ അനുരൂപപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഫുൾ കോണ്ടക്സ്റ്റില് ഏത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലെ നിന്നെ ആക്കാം എന്നുള്ള പിശാജിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ വഞ്ചിതനാകുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ വഞ്ചിതനായി പുറത്തുപോയ മനുഷ്യനെ ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഇപ്പോ സാമാന്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നാം അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 കാര്യാദികളോട് മത്സരിക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ അവനെ നാം നിശ്ചയമായും പുറത്തു കളയും അവനെ നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരൻ എണ്ണി പുറത്തു കളയും പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല അയാളുടെ അഞ്ച് തലമുറ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഇയാളുടെ പൂർവികനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആ മനുഷ്യനെ ആ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവിടെയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ച മനുഷ്യനെ ആ വഴി അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രായശത്തിന്റെ വഴി ഒരുക്കി അവനെ വീണ്ടും അവന്റെ ആഗ്രഹം ആത്യന്തികമായ അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് യേശു വെളിപ്പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കർത്താവിന്റെ എല്ലാ വാദത്തങ്ങളും മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റൊരു മതങ്ങളിലും ഈ നിലയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യൻ അടുത്തു വരാമെങ്കിലും അവിടെ സമയമുണ്ട് അവിടെ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ നിശ്ചിത നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏകീഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ സാറി പറഞ്ഞ യോഗ എന്ന പദത്തിന് പുതിയൊരു അർത്ഥതലം പുതിയൊരു ആത്മീയ തലം അത് നമ്മെ ഒത്തിരി മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തല ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു വിതർക്കമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ യേശു ഞാൻ അല്പം സ്വാർത്ഥത ഇവിടെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി അതിലാരും അനിൽ സാറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം കൽപ്പിക്കരുത് അത് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വെളിയിലുള്ള എല്ലാ ആ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് തേടി പോകുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തോട് ദൈവാനുരൂപത്തോട് അല്ലാത്തതാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ യോഗ എന്ന പദത്തെ ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി അത് പറയുന്നില്ല അത് ആർക്കും മുറിവേക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും നമ്മൾ ആ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് അത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ തന്നെ കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് പല വഴികൾ തേടുന്നവരുണ്ട് ധ്യാനം മുതലായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിലൂടെ എന്നാൽ വേദപുസ്തകം സുവിശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ചൈതന്യത്തെ ഉദ്ദീപിച്ച് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അവന് തന്നെ അവൻ പാപി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ദൈവവചനം അവനെ കാണുന്നത് കാരണം ആ ഏതനിൽ സംഭവിച്ച ആ തെറ്റു നിമിത്തം അവനിൽ പാപം കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം അവനിൽ തന്നെയുള്ള ശക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഫുടം ചെയ്യലിനെ കുറിച്ചല്ല വേദോസം പറയും അതിനെ പൂർണമായും തള്ളി ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്വത്തിലേക്ക് അവൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആത്മബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വയം ശക്തി ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രക്രിയയും അത് ആത്യന്തികമായി ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വയം നന്നാകാൻ ഏക വഴി അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പാപ വിമോചനം നേടിയുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ യോഗ എന്ന ഈ യോഗയ്ക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ കൂടെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചർച്ചയാകുന്നു ഇതിന് ധൈര്യം കാണിച്ച സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അതിന് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ തുടർ ചർച്ചകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും റജിയിലേക്ക് പോകാം പിന്നീട് പ്രിൻസിലേക്കും പോകാം കേൾക്കാമോ
ടൈറ്റിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റി കിട്ടാം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് കോട്ടയത്താണ് ഒരു ജോസഫ് സാറാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അപ്പം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ബോഡി ഫിറ്റൊക്കെയാണ് അപ്പം കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർമാരായിട്ട് യു അത് പാടില്ല നമുക്കത് പറ്റിയതല്ല യോഗ എന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൂര്യനമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കണ്ട യേശുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി സൂര്യനെ അതിൻ്റെ അത് മറന്നേക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ യോഗ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിൽ ആ സെക്രിസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ എന്ത് പറയുന്നു കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ആ അത് അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ല വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായ്മയില്ല എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ യോഗായോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ക്ലെയിമുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജീ ഈ ഹലാലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ യോഗ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അതൊരു ട്രേഡ് മാർക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേവലം ഒരു സൈക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് സഹസ്ര കോടീശ്വരനായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് വിറ്റ് മാത്രം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഇത്ര കാര്യമാണ് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്കൂളുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ താല്പര്യമില്ല വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം പോലെ തന്നെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരല്ല അതിനോടൊരു വിയോജിപ്പും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആധുനികമായ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു സംവിധാനമാണ് വിദേശത്തുനിന്ന് സായിപ്പ് വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രാജ്യത്ത് പലരിതും തേടി വന്ന് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചോട്ട് അതിനൊക്കെ ആർക്ക് തടസ്സം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ഇത് ചികിത്സകളെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടുന്ന വലിയൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയോട് ചോദിക്കാനാവില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ട് കണ്ടാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു വകഭേദമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിലെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ തികച്ചും ഒരു ഐഡൽ വർഷിപ്പ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചർ വർഷിപ്പ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപങ്ങളോ ഭാവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമായ കാര്യമേ അല്ല ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓം ത സവിതർ വരേണ്യൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യ നമസ്കാരം ഗായത്രി മന്ത്രം അപ്പോൾ ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം ആലപിക്കുന്നത് തെറ്റാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ അത് ആലപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിർബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവന് അത് യോഗ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല പ്രകൃതി ശക്തിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പ്രകൃതിയല്ല പരമപ്രധാനിയായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ച് പോകുന്ന തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ തത്വങ്ങൾക്ക് മീതെ സൃഷ്ടാവുണ്ട് സൃഷ്ടാവാണ് പ്രധാനി ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ഈ അടുത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യോഗ എന്നുള്ളത് ഈ ഇഹലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യന് കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ അവന് സെൽഫ് കൺട്രോളിനും ആയോധനപരമായ ഉന്മേഷത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം അതിൽ നിന്ന് എൻ്റേലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു മനോഹര ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ അത് തരുന്നത് ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ വേൾഡാണ് ആ ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇത് ഉതകുന്നതല്ല ഈ അടുത്തത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തത്വം അതിന് പോരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മറ്റ് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എടുത്തിട്ടിട്ട് അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും തത്വം ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് വളരെ പ്രധാനിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് ശരീരവേദനയൊക്കെ വന്നൊരു സമയത്ത് എന്നോട് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യോഗമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്തോ വലിയ കാര്യമുള്ളതായി തോന്നില്ല നീ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലും പ്രാക്ടിക്കലായ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കംഫർട്ടബിളായ ഒരു ആൻസർ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ യോഗയല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന അനേകം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മാർഷൽ ആർട്സ് ഒക്കെ ഇതും ഇതിനാൽ ഇതിന് ഇതിനെക്കാട്ടിലും യോഗയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത് യോഗയ്ക്ക് എന്താണ് യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് രോഗമാണ് ഭേദം അങ്ങനെ രോഗം ഭേദമായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശരീരത്തിന് ഒരു റിലാക്സേഷനും ഒക്കെ അത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിനകത്ത് തർക്കമൊന്നുമില്ല അത് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട് ബോവൻ ടെക്നിക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഒരു കലയാണ് അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി റിലാക്സേഷൻ തരുന്ന ശരീരത്തിനും ഒക്കെ ഉന്മേഷം തരുന്നൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ആർക്ക് സംശയം പക്ഷെ ഇത് രോഗം മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല രോഗം ചില ചെറിയ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ചില പ്രയാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയായിട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇടത്ത് അത് എതിർക്കപ്പെടണം ഇത് ചികിത്സാ പദ്ധതിയേ അല്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ വെട്ടുകുത്തൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതായത് യോഗ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം വെട്ടിക്കൊല്ലാനും തകർക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഹ്വാനം മറുവശത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആത്മസംയോജനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വഴിയാണെങ്കിൽ ഈ സഹിഷ്ണത കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ സഹിഷ്ണത കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയാണ് സഹിഷ്ണത ഉള്ളത് സഹിഷ്ണത എന്നൊരു പദം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു അതൊരു ഗുണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പരിസരത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊരു വരേണ്യവർഗ സമൂഹം താഴെത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ മീതെ എന്തൊക്കെയോ ജിമ്മിക്കൽ കാട്ടി ഇത് വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഈ കരാട്ടെ പഠിച്ച ഇതിൽ നിന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നല്ലേ കുറെ കൂടെ ശരീരം മുഴുവൻ എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നല്ലേ എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എക്സസൈസിൻ്റെ ഗുണത്തിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഗുണം ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ തലകീഴായിട്ടൊക്കെ മനുഷ്യനെ നിർത്തുക ചീർശാസനോ ഇതൊക്കെ വഴി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാ കൊണ്ട് മനുഷ്യനിങ്ങനെ കിടന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായൊരു ജീവിതചര്യയാണ് അത് മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് കാലക്രമേണ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം അതാ മറ്റൊരു സത്യം ഈ എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലക്രമേണ പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ചില ദോഷങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം എന്നതിനകത്താണ് പുതിയ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ സയൻറ്റിഫിക്കലി തന്നെ വരുന്നത് എന്നാണ് കശീറുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതായാലും ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒത്തിരി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇതെന്തോ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങി വരാം യോഗ ഒന്ന് വിട്ടേക്കാം കാരണം യോഗയെ അശ്രാർത്ഥത്തിൽ ഈർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗയെ സ്വാംശീകരിക്കാനോ അതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ എടുക്കാനോ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ യോഗ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാക്കിയത് അസോസിയേറ്റ് അത് പറഞ്ഞിവിടെ ഈസഡ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ പദം എടുത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യോഗ ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പം യു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു എസിലൊക്കെ പല സ്കൂളിലും ഇതിപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അവരുടെ പേരൻസ് അങ്ങനെ കംപ്ല
അതെ ഒന്നി നിങ്ങൾ ചോദിക്കണോ അല്ലേ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അവസരം തരണം ഒന്നി ചോദിച്ചു നിർത്തിയാട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്ത ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന രീതിയിലിന്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ തന്നെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് തള്ളി കളയാൻ ഇഗ്നോർ ആക്കാനും പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോം ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ആ അല്ല ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം മെഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇതൊരു ആയോധന കല പോലെ എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ത് മെഡിറ്റേഷൻ എവിടെയാണിത് എന്തോ മെഡിറ്റേ ഏത് പവറിനോടാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആ പദത്തിന് തന്നെ ചേരുക എന്നർത്ഥം ആരോടോ ചേരുക എന്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ ചേരുക അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനോടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആത്യന്തിക ശക്തിയോട് ചേരാനുള്ളൊരു ആഹ്വാനം അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥത്തില്ല ഈ തള്ളിക്കളയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും നാൾ മനുഷ്യരിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേര് യോഗയുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാതെ വളർന്നവരാ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് പഠിക്കുക എന്നതിനകത്ത് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സിന്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിനകത്തൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഹിന്ദുയിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും അല്ല നമ്മൾ തള്ളുന്നത് ഹിന്ദുയിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എത്രയോ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ കൊണ്ടും കൊടുത്തുമൊക്കെ സമൂഹം വളരുള്ളൂ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ എടുക്കാനുണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് എത്രയോ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ വസ്ത്രം മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷറിമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങോട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊണ്ടും കൊടുത്ത് നമുക്ക് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു ഭക്തിയുടെ ഒരു തലം വരുന്നെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി തന്ത്രത്തോളം കാരണം അത് ഏകതൈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് വിലക്കുന്നവർ വിലക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിന്റെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാവുന്ന ഗുണമോ എക്സസൈസോ ഇത് നിമിത്തമൊന്നും ആരും എതിർക്കുന്നില്ല അത് ഗുണം കിട്ടുമെങ്കിലും അത് നല്ലല്ലേ അതിനൊന്നും ആർക്കും എതിർപ്പില്ല പിന്നെ അതിലും ഈ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും അധികം ഗുണം നമുക്ക് മറ്റു ചില വഴികളിലൂടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് എക്സാമ്പിൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ആയോധന കലകളുണ്ട് ആ വഴിക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ കാരണം ഇത് കുറെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ കുറെ രീതികളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് കുറെ ഇതിനകത്ത് കുറെ ത്യജിക്കലും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നു നമ്മുടെ കുറെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഠിനമായ പരിശീലനങ്ങളിൽ കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പരിശീലനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അകത്തുകയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാര്യമായിട്ടൊട്ടും പറയാനുമില്ല രോഗം മാറുമെന്നും അല്ലെ എന്താണാവോ ഇത് തരുന്നത് ഇത് തരുന്ന ഉന്മേഷം എന്താണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ യോഗ മാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അങ്ങൊരു മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിസ്മയാനുഭൂതികളുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോ ആ വിധത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് നൂതന പ്രവണതയും അവർ കുറച്ചാൾ കൊണ്ട് നടക്കും എന്നിട്ട് അവരത് വലിച്ചെറിയും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നൊരു സംസ്കാരമാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ആയി മെറ്റീരിയൽസിനെ കാണുന്ന ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞ് യോഗയെ അവർ തള്ളിക്കളയും അതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇതിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ യോഗയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചർച്ച ഈ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിലെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എടുത്തിയാടി മൈക്ക് എടുക്കാതെ ഫാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പലരും ഇവിടെ മൈക്ക് തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഒരാൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കും പ്ലീസ് ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിലൂടെ കൂടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡാൻ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ചോദിച്ചൊരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആഗോള തലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ആഗോള തലത്തിലൊന്നും ഇതില്ല ഇതൊരു മധ്യവർഗത്തിലും അതിന് മേളിലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ യോഗയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനോട്ട് താഴോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചോദിച്ചത് ഇപ്പ
നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തില് ഇന്ത്യയുടെ മെഗാപോളിറ്റൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന പല ഹോട്ടൽസും പല എന്താ പറയുക കൾച്ചറും ഒക്കെ ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവരെല്ലാം കണ്ടുമെടുത്ത് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കാലത്തൊക്കെ മയക്കുമരുന്നുകളും മറ്റും ഒക്കെ അടിച്ച് ആകാശത്ത് നോക്കി കിടന്ന പലരും ഇന്നൊരു പുതിയൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ ലഹരിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കാണുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്തൊന്നും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ കൊല്ലത്ത് കുറെ മതാമമാര് വന്ന് കിടക്കുന്നു സായിപ്പന്മാര് എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അത് ഇപ്പോ അവരൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയിലൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് അവന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരം വരുന്നത് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയിലല്ല നടക്കുന്നത് അവൻ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനായി തീരുകയാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്തരം പിന്നെ സംരംഭങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ അവൻ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു എട്ടടിയും പത്തടിയും പൊക്കമുള്ള മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് അവരിത്തരം ആ ആരാധ്യ ആരാധനാ രീതികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ഇത്തരം കലാപരിപാടികൾ കാണിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് വേറൊന്നും സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവൻ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോവുകയാണ് അവൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷ്യമായി തീരുന്നു അവൻ അവനെ അവന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അനേകർക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിനെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അതിനേക്കാളുപരി എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുകയാണ് എത്രയോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം വ്യാപരിക്കപ്പെട്ടു ഈ വെളിച്ചം വ്യാപരിക്കപ്പെട്ടത് എന്താ പറയുക അവന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് തോന്നലുകളല്ല മറിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവം ദേവദാസന്മാരിലൂടെ അറിയിക്കപ്പെട്ടതായ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അവന്റെ ഈ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പേറിക്കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഈ നാളുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രയോജനമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മറ്റുള്ള വൈവിള്ള കായികാഭ്യാസം അല്പ പ്രയോജനമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അതിനുപോലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതല്ല പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായ പല ഡോക്ടേഴ്സും പല പ്രൊഫസേഴ്സും ഇതിനെയൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക നഖശികാന്ത് എതിർക്കുകയും ഇത്തരം രീതികൾ കൊണ്ട് സെറിബൽ ഹീമറേജുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ബാക്ക് ബോണിന് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരുപാട് ശരീര അത്തരം കേസുകളിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പ് എന്താ സർജറികൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഡോക്യുമെന്റുകൾ നമ്മളെ മലയാളം ചാനലുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലുള്ള ചാനലുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന അവരെ ശരീരത്തെ പരിധിയിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാശ്വാസ എന്താ പറയുക റെസ്പിറേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ല തന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സുവിശേഷമാ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആ സുവിശേഷം അവനെ മാത്രമല്ല മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അവനിലൂടെ അനേകരെ മാറ്റിമറിക്കുക അപ്പം ഇത് ഗോസ്പലിനെക്കാളും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പാപം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാതിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും കണ്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഓട്ടോ രാജ തമിഴ്നാടിലുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉരുക്ക് പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആറടി പൊക്കമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിക്കും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണ്ടയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുക ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അമിതാഭ് ബച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ആദരിച്ചപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വൈഫ് നിത അംബാനി ആദരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ആ അവാർഡ് എന്താ പറയുന്ന ആ ട്രോഫി എടുത്ത് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തു 
എന്താ പറയുന്ന ഒരു സത്യാന്വേഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുക ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സത്യാന്വേഷി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അന്വേഷിക അന്വേഷ കുതുകിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബൈബിളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മതവിശ്വാസി ആകട്ടെ ഏത് ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉള്ള വ്യക്തി ആകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബൈബിളിലെ ഗോസ്പലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗോസ്പലിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഓക്കെ ദൈവം എല്ലാവരും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം ശരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് ചിലർ കൂടി ഗ്രഹിച്ചു പോയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സമൂഹത്തോടാണ് തുടങ്ങിയത് സാധാരണ നമ്മളൊരു നൂറ് പേര് വന്നിട്ടാണ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് നൂറ് പേര് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരികയാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൂടെ ഇത് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ആപ്പ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെൻസ എന്ന എൻ്റെ പേര് എം ഇ എൻ ടി സെഡ് ഈ മെൻസായിൽ ഞാനൊരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പം ആ ചാനലിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ക്ലബ് ഹൗസിലും മെൻസായിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ മെൻസ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയെടുത്ത് അനിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്തോട്ടം എന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് എടുക്കാം അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം എന്നുള്ളത് ഈ ക്രിസ്തു യോഗ എന്നൊരു തലക്കെട്ട് ഇടാനുള്ളൊരു കാരണം പുതുതായി വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം അത്യാവശ്യം പറയേണ്ടവർക്ക് അവസരം തന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം നാളെ സൺഡേ സർവീസ് ഉള്ളതല്ലേ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ചേരൽ എന്നത് മതപരമായ ഒരു ഒരു പദമല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി യോഗ എന്നൊരു പദം വന്നതുകൊണ്ട് യോഗയെക്കുറിച്ച് ചില ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് യോഗ സംസ്കൃത പദമാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടെർമിനോളജീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ എറ്റിമോളജി എല്ലാം ഇസഡ് എന്നൊരു വികാസം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ യോഗ എന്ന ഒരു പദം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണാവോ ഒരു ഭക്തൻ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് പവറിലേക്ക് സ്വയം ലയിക്കണം എന്ന് ഹിന്ദു തത്വസംഹിത പറയും പോലെ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലയിക്കുന്നത് ഇത് സ്വയം ഒരു അധ്വാനം കൊണ്ട് അല്ലെ തപസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധന കൊണ്ടോ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ടോ ചെന്നുള്ള ചേരല്ല അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും ബൈബിൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് തേടി പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല ദൈവത്തെ അവർ അന്വേഷിച്ചു തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം അല്ല ഇവിടെ തീർത്ഥാടനമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുടേതായ ഒരു മാർഗമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം ഒരു കർമ്മമാർഗമില്ല ഭക്തി മാർഗം ഒന്നുമില്ല ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചില പീഡകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയപരമായ നിഗ്രഹങ്ങൾക്കോ വിധേയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉയർന്ന ഒരു തലമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ മിസ്റ്റിക് മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിഭിന്നമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് പറയാം ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം എന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഭാര്യയും പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണാവോ ഒരു ജീവിതം അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത ബോധമാണത് കാരണം അവിടെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളല്ല ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ബോധം അപ്പം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പഠനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരമുള്ള നമ്മുടെ ഉപവാസയോഗം കൊണ്ടോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു രീതിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യതകളിൽ ഒരു നിമിഷം ഇതിനായി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ആകാം അതിനൊരു ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു സമയമോ ഇല്ല ഇപ്പം യോഗയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ചില സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രഭാതവും വൈകിട്ടും ഒക്കെയായി നമസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങനെ ഇല്ല ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ 
കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് യശയാവിൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു പ്രവാചകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും പ്രവചന ശ്രൂഷ ചെയ്തവരായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്തത് അദ്ദേഹം യഹൂദഗോത്രക്കാരനാണ് ഒരു രാജകുലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേരുകൾ നീണ്ടിടപ്പുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രവാചകനായി ആ പ്രവാചക ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തികച്ചും പബ്ലിക്കിനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനെ വിധേയമാക്കുകയാണ് രാജാവിനെ പറ്റി രാജ്യം ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിയോഗങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാധന അലസ്യം അലസ്യമാക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പറ്റി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ തെറ്റായ വഴികളെ പറ്റി ഒക്കെ ആശങ്കാകുലനാണ് ആ ക്രിട്ടിസിസം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തോട് അത് തീരുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു നല്ല രസാവഹമായ കവിതയാണ് എൻ്റെ പ്രിയതമന് ഫലവത്തായ കുന്നിന്മേൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനതിന് വേലി കെട്ടി ചക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിലിട്ടു അവൻ വേലക്കാരെ അത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൂലിയെല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു പക്ഷേ വളമെല്ലാം ഇട്ടു വെള്ളമൊഴിച്ചു തടം വെട്ടി അവസാനം ശേഖരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കാട്ടുമുന്തിരിഞ്ഞ കായ്ച്ചു ഈ വിഷക്കനികൾ കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ പരിതപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതൊരു ജനതയുടെ ജീവിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തുകയാണ് നല്ല കവിതകളിലൂടെ നല്ല ഗൗരവമായ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം അത് നിർവഹിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആറാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ദർശനത്തിന് വിധേനാവുകയാണ് സത്യത്തിൽ ബൈബിളിലെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഇത് വെളിപ്പാടിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സിമിലറായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബൈബിളിലെ എസ് എക്കൽ പ്രവാചകന് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ സിമിലറായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ യശ്യാവിന് ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ കാലക്കണക്ക് പോലും കൃത്യമാണ് ഉസിയാവ് മരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ച ആണ്ടിൽ ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമായ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരുന്നു സറാഫുകൾ ഒരുവട്ടം ദൂതഗണങ്ങൾ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിരന്നു നിന്നു അവ ആറാറ് ചിറവുള്ളവയായിരുന്നു രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്നു പറന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ ആ പദം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇവ ആരാധിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരുത്തനോടൊരുത്തൻ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരുത്തനോടൊരുത്തൻ നിയതമായൊരു താളത്തിൽ ഹാ കദോഷ് ഹാ കദോഷ് ഹാ കദോഷ് ഇതൊരു ഹീബുർ പ്രയോഗമാണ് ഹോളി ദ ഹോളി ദ ഹോളി ദ ഹോളി ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധൻ 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 ഹാഗിയോസാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഹോളിയാണ് ഖദോഷാണ് ഹാ കദോഷ് ഈ കദോഷിൽ നിന്നാണ് കൂതാശ ഈ പദമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോളി എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കദോഷ് അപ്പോൾ ഈ കദോഷായവനെ അത് നമുക്ക് വിവരിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെ വിശുദ്ധിയാണ് അതൊന്ന് വിശുദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പൊതുയത്തിലും പഴയതിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമിയാൻഡോസ് ഹാഗിയോസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാദോഷ് ഈ പദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കദോഷ് അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോ ഇതില് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്താണ് ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടാണ് അത് മനുഷ്യനിലില്ല മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് കഴിയില്ല അപ്പൊ യോഗയുടെ ചില പരിമിതിയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം അതിലോ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അപ്പോ ഇതിന് ശേഷം ഈ മനുഷ്യന് ഒരു റിക്കഗ്നീഷൻ സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറി ഉണ്ടാവുകയാണ് അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാണ് എന്നിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ പോലൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവത്തെ കാണാൻ എൻ്റെ ഈ മലിനമായ കണ്ണും എൻ്റെ ഈ ശരീരവും അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ വിശുദ്ധി എന്നതിന് നമ്മുടെ തത്വചിന്തകളിൽ ഫിലോസഫിയിലെല്ലാം പറയുന്നത് കുളിക്കുക നഖം ശുചി ശുചി ശുചിയാക്കുക ദിനകൃത്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരശുദ്ധിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ കർമ്മാചാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മതങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പോലും കറക്റ്റായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശരീരശുദ്ധി എന്നൊക്കെ ഒരു പദം അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിയുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ സറാഫുകളുടെ അടുത്തൻ കൊടിൽ കൊണ്ടൊരു തീ കഷ്ണമെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നാവിൽ വെച്ചു അവനെ ശുദ്ധനുള്ള ശുദ്ധിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്കിന്ന് നാളെ കനത്ത മഴയായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കു
അത് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മോശമാണ് എന്നത് സത്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും ആരും പോകാറില്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വസ്ത്രം ആധരിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നോ രണ്ട് ഒരു വശമോ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ കുട്ടി മുറ്റത്തൂടെ എല്ലാം കളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുറ്റത്ത് ചെളി ഉരണ്ട വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കാലം അവിടെ തൊടുന്നില്ല നല്ല ചെരുപ്പ് ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിക്കാണ് ഞാൻ പോന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ കൊച്ചോ ചെറിയ കുഞ്ഞോ അവൻ ഓടി നടന്ന് കണ്ണിൽ കണ്ടെല്ലാം എടുക്കുന്നു അവൻ കിട്ടിയതെടുത്ത് തിന്നുന്നു അവിടെ കിടന്ന് മണ്ണിലിട്ട് കളിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അശുദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞോളം വളരണം അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധി എൻ്റെ വിശുദ്ധിയല്ല എൻ്റെ വിശുദ്ധി ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് എൻ്റെ വിശുദ്ധി എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് എൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യയുള്ള എൻ്റെ മാന്യതയുടെയും സ്വയപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണമാണ് ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാകുന്നത് മുടി വെട്ടി ഒതുക്കുന്നത് ഭംഗിയായി നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണമാണ് പക്ഷെ ആത്മാവിൻ്റെ പരിഷ്കരണം അല്ല ദേഹിയുടെ പരിഷ്കരണമല്ല ദേഹിക്കും ആത്മാവിനും പരിഷ്കരണമില്ലാതെ ശരീരത്തിന് പരിഷ്കരണം വരുത്തുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടത് അവിടെയാണ് എതിർക്കുന്നത് ആ ഒരു എതിർപ്പിനോട് എതിർപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചണ്ടാളൻ്റെ കഥയിൽ അതുണ്ട് വഴിയിൽ കണ്ട ചണ്ടാളനെ കണ്ട് ശങ്കരാചാര്യന് വഴി മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല ശങ്കരാചാര്യന് വഴിയടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ മാറണം എന്നിട്ട് നിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ എനിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ മാറണോ എൻ്റെ ചൈതന്യം മാറണോ അപ്പോൾ ഈ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ചണ്ടാളനെ അവഗണിച്ചു കളയുന്നു ആ വഴിപോക്കനെ അവഗണിച്ചു കളയുന്നു ഇവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ നഗ്നനായി നിൻ്റെ അരികിൽ വന്നു നീ എനിക്ക് ഒഴുക്ക് വസ്ത്രം തന്നില്ല ഞാൻ വിശന്ന അവിടെ വന്നേ നീ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നില്ല അപ്പം നഗ്നതയും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളുടെ ആ സ്ഥായീ ഭാവങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഒരു പച്ച മനുഷ്യനെ പോൽ ഇടപഴകുന്നവൻ്റെ വിശുദ്ധി ലോകം വില കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് യോഹന്നാനാണ് കാരണം അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിലൂടെ യോർദാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അയാൾ ഒട്ടക രോമങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് ധരിക്കുകയാണ് കിഴങ്ങ് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യൻ കൈവച്ച് നീട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാണിക്ക വേണ്ട അദ്ദേഹം നമ്മൾ കൊടുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ല അതാണ് വചനം പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചത് യേശു അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഭക്ഷിച്ചു നിങ്ങളോട് ഒത്തു ജീവിച്ചു ശക്കായിയെ കെട്ടിപ്പുണർന്നു ആ മനുഷ്യരോടെല്ലാം ഇടപഴകി അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ബോധങ്ങളാണ് ചെറിയ സന്തോളം കുളിച്ച് ശരീരശുദ്ധി പ്രാപിച്ച് യോഹന്നാനെ പോലെ റിമോട്ടായ റേറിയിൽ പോയിട്ട് അയാൾ ഈ ലോകത്തോട് ഇട കലർന്നാൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധി ചൈതന്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു ചിന്ത ഇനി ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനല്ല ഇത് അങ് അതല്ല വിശുദ്ധി ഹൃദയശുദ്ധിയാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവണ്ണ ഇതിന് എൻ്റെ മറുവശമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ശരീരശുദ്ധി വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായി ധരിക്കരുത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് ശരീരശുദ്ധി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പരിസരശുദ്ധി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സംശുദ്ധി ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു കൂടിലിൽ ചാണകം വഴി ഒരു തറയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പെർഫ്യൂം അടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അല്ലാത്തൊരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി ഈ തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ആ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയാണ് യേശു എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ സക്കായിയെയും കെട്ടിപ്പുണരാനുള്ള കുഷ്ഠരോഗിയെയും ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ യേശു പരിപക്വമാക്കപ്പെടുന്നു ഈ യോഗയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറ്റൊരു ചിന്തയും നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലില്ല പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമൂഹം
പറയൂ പറയൂ ഏതായാലും ഓക്കെ ഐ ബി ടി മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ടോപ്പിക് വന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ഐ ബി ടിയിൽ എല്ലാം നല്ല ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് വന്നാൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു യേശുദാസ് പാസ്വനൊക്കെ ഞാൻ യേശു പ്രസന്ന നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്തനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെയധികം റെലവെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പാസ് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വിളിച്ചത് പറയാൻ എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും എന്നെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി എന്നെ അതിനോട് ചേർക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം അതെ അതായത് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ആ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വസിക്കണം എന്ന് കൊമ്പ് മുന്തിരി മുന്തിരിവള്ളി കൊമ്പിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഫലം കായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ ആ ഈ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സന്ദേശം ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു കൂട്ടായ്മയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഫെലോഷിപ്പ് അതായത് പറഞ്ഞ് സഭക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ആ പിതാവ് പുത്രൻ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനും അപ്പോസ്തരന്മാരെ യേശു ക്രിസ്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോസ്തരന്മാരോട് കൂടി ജീവിച്ച് അവരിലൂടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ അവരോട് കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പിന് അവിടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വചനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അനേകര വിചാരം ഇതൊരു മതാന്ന് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മതചിന്തയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നാൽ ഇതൊരു മതചിന്തയല്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് മതം എന്നുള്ള വാക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നീട് നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ വസിക്കാനാണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ വാസം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യന് പാസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ വാസം ചെയ്യുവാൻ അവന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പാപം ആ പാപത്തെ എടുത്ത് നീക്കി ആ പാപത്തെ മനുഷ്യന്റെ അതിന്റെ ശിക്ഷ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ എടുത്ത് ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം യേശു കർത്താവ് തന്നെ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് കൊയ്നോനിയ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പാസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ കൊയ്നോനിയ എന്ന് പറ പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് രണ്ട് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിവാഹത്തിന് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ഒന്നായി അവർ ഏക ശരീരം എന്നാണ് ബൈബിൾ അതിന് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരം പോലെ അവർ ആത്മാവും ശരീരവുമായി ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു പാന്താവിലേക്ക് അവർ നടത്തുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ കൊയ്നോനി എന്നല്ലേ വക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വാക്കിന്റെ മാധുര്യം ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നായി ചേരുന്നതിനെ പറ്റി യോഹന്നാൻ തന്നെ യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുന്തിരി വള്ളിയും കൊമ്പ് രണ്ടും ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന് പിടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ഇതിന് മതം എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിവേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം മതത്തിന് കുറെ നിയമങ്ങളാണ് മറിച്ച് ദൈവത്തിന് നിയമങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന് സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ മത ക്രിസ്തു മതം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏകദേശം പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുകയും ആ യേശു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായി യേശു കർത്താവിന്റെ മകനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഞാൻ ഒരു മതത്തിലേക്ക് ചേരുവല്ലേ ഇതിന് മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞാനും ദൈവവും സമ്മേളിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പൊ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഇരുമ്പ് ഒന്നിച്ച് ഉരുക്കി ഒട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഒരുക്കി ഒട്ടിക്ക് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് നേരത്തെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് വളരെ മനോഹരമാണ് അത് അത് എന്തെങ്കിലും റിച്വൽസ് അതായത് എന്തെങ്ക
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അവര് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ യേശുവിന് അവരറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് ഹൃദയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാ അവരെ അകം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ പുറമേയും അവർ കൃത്യമായിട്ട് കുളിക്കാനും അവർക്ക് ഇള്ള വസ്ത്രം വൃത്തിയായിട്ട് ഇടാനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിശുദ്ധി ഇത് അകത്തു തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധി ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വിശുദ്ധി നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏത് ആൾക്കാരെ അതുപോലെ മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിസ്തു യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തില്ല നമുക്ക് കുറെ ആചാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ആചാരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല തിരുവത്താഴ് സ്നാനം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഒരു ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ സ്നാനം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്നായി ചേരാൻ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു തിരുവത്താഴുണ്ട് ഒരപ്പവും ഒരു പാനപാത്രത്തിന്റെ അവിടെ ജാതി വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചേർന്ന് ജീവിച്ചു അതുപോലെ സമസഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിത മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയുടെ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ വെളിപ്പാടാണ് ഈ വിശ്വാസം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടേല് ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടേല് വളരെയധികം നന്ദി ക്ലബ് ഇട്ടേന് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ആളായി നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളാന്ന് കരുതരുത് യേശു ക്രിസ്തു മതങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ശബത്തിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ വാസം ചെയ്യുവാൻ വന്ന ദൈവപുത്രനാണ് ആ ദൈവപുത്രൻ നമ്മൾ വാസം ചെയ്യുന്നു അത് മതന്മാരിലല്ല മറിച്ച് ഒരു വിശ്വ ഒരു 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 വലിയ പുതുജീവന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് നിത്യജീവന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ തന്ന സമയത്തിനായി താങ്ക് യു ആ നന്ദിയുണ്ട് ദിനേഷ് ഭസ്രേ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാളെ ആരാധനയുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ആ ഓക്കെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുക എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും ഓ ശരി എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം അൻപാസ്റ്റോടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയിലെ വ്യായാമം പോലെ ചെയ്യുന്ന യോഗ ഒരു സ്വാസ്ഥ്യത്തിനുള്ള ശാരീരിക സ്വാസ്ഥ്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ യോഗ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രം ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ അത് ഈ ക്രിസ്തു വിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യോഗയായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് യോഗ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒരു ശ്വാസകോശത്തിനും വ്യായാമത്തിനും ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഈ ഈ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി തീരുമോ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായി താങ്കൾ വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്തു യോഗ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫിസിക്കലി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന യോഗയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമങ്ങളോ മറ്റുള്ള കളരിപ്പയറ്റുകളോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അൻകൂട്ടം പാസ്റ്റർ ആ പാസ്റ്റർ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതൊരിക്കലും ഈ ശാരീരികമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യോഗയുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്താം എങ്ങനെ ആ ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സമാധാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യാശയും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ
ദാൻ ബ്രദർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹവും യോഗയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തു അരുൺ ബ്രദർ സംസാരിച്ചു വിജു ബ്രദർ സംസാരിച്ചു എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയുണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു പലരും സംസാരിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോയവരുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടു നിന്ന് ഐ ബി ടി യോട് സഹകരിച്ച് ഐ ബി ടിയുടെ ചർച്ചകൾ കേട്ട് ഐ ബി ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി ഐ ബി ടി ഡിബേറ്റ് എന്ന ഈ റൂമ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അനുകൂലത്തെ പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പാസ്റ്റർ തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിം